Bom, então, é, mais uma vez, eu queria agradecê-los. Né? É, na verdade, como eu dizia, é um prazer estar conectado com todos aqui neste momento. Mas, por outro lado, não é tão prazer assim, porque significa que todos nós estamos, de alguma maneira, presos em nossas casas. Ainda assim, essa iniciativa que estamos é, realizando é a primeira vez que a gente faz isso, né, de promover uma espécie de seminário, uma espécie de fórum de discussão é, totalmente online, então, peço também a compreensão de todos, para caso haja pequenos problemas que a gente vai tentando corrigir é, no, no, no passo a passo né, do próprio evento. Fica também aprendizado. E, bom, eu gostaria de agradecer, né, como eu já disse, também a coordenação do programa de pós-graduação e é, aos participantes que aceitaram esse convite. Né, um convite que foi também é, um pouco com um pouco tempo de preparação, mas que, de toda forma, é, foi feito também em decorrência do nosso contexto atual. Né? O nosso contexto atual acaba que demanda um pouco que as coisas sejam feitas um tanto rápidas, né? um tanto em cima da hora, porque, efetivamente, a gente passa por dificuldades e está todo mundo também aprendendo um pouco é, como que vai conjugar, né, concatenar os nossos afazeres, nossos compromissos e a nossa vida é, privada, a nossa vida pessoal. Então, tendo em vista tudo isso, né, e além disso, né, para além disso, a gente colocou né, esse seminário, que é o nosso primeiro seminário internacional remoto, chamado Experiências do Sul Global em Humanidades Digitais, abordagens críticas, comparativas e metodológicas. Esse seminário, ele corre pela Coordenação de Ensino e Pesquisa Ciência e Tecnologia da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, COEP, do IBIT, e é organizado pelo Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, o LAHUD, cujo coordenador sou eu. Eu vou passar a palavra para o nosso coordenador do nosso programa de pós-graduação, para ele poder fazer a nossa abertura. E, na, na sequência, a gente, na sequência eu falo e depois a gente vai seguindo a programação dos outros palestrantes. Ok? Então, muito obrigado. É, lembrando de deixar os microfones desligados. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é, Durante o evento, pode fazer, é, faça no chat, porque depois a gente organiza as perguntas e vai é, colocando as para os palestrantes ao final do evento. Tá ok? Então é isso. É, vou passar para o Gustavo. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente e você tem a palavra. Muito obrigado, Ricardo. É, desde já, meus parabéns pela organização, pelo evento pelo porte, uh, uh, pelos convidados, né? Você me escuta bem, Ricardo? Sim, me escuto. Sim, então daqui sigo e vou falar de maneira bem breve para que a gente inicie e possa aprender o mais rápido possível com os convidados, né? Então, uh, thank you very much, uh, muitas graças. A todos os presentes e principalmente os palestrantes estrangeiros. Nosso agradecimento a Etan Blue, a Raul Gairola, a Jimena Del Rio Grande, Alexandre Fortes, Emanuel Wingen, que participam desse evento. Eu falo em nome da Cecília Leite, professora, doutora, diretora do IBIC, do nosso Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que tem trabalhado diretamente com as políticas de inovação do país, incluindo esse momento, o momento que nós passamos, destacado pelo Ricardo, é, da pandemia e do enfrentamento de um dos maiores problemas da nossa geração, né, talvez o maior de todos. Falo também aqui como coordenador do nosso PPGC e BIC UFRJ, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, do convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
e uh, o com foco do nosso cinquentenário. Esse evento é realizado pelo Ricardo, é, pelo Grupo de Pesquisa, Informação, Memória e Sociedade e pelo Laboratório é, em Rede Humanidades Digitais, ele está integrado ao cinquentenário da ciência da informação em América Latina e Caribe. Isso para a gente é uma marca fundamental para pensar o nosso papel ontem, hoje e no amanhã, ainda mais diante do atual contexto. Né? Eu destaco que essa experiência do Ricardo, é, é, com a, todos os colaboradores, esses parceiros nacionais e internacionais, se destaca no cenário brasileiro hoje como uma das práticas de ciência da informação de maior contribuição em termos de inovação no país. Então, meus parabéns ao Lahoud, Ricardo, e a essas experiências que vocês vêm desenvolvendo no âmbito de teorias e metodologias uh, no contexto digital. Né? É, apenas para destacar o nosso papel, é, o papel da informação e o papel da nossa experiência através do IBICT e do PPGCI e da nossa coordenação de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia da informação, eu deixo aqui uma propaganda no nosso chat sobre o trabalho que o IBICT vem realizando em torno é, do combate à a pandemia, a Covid, e esses trabalhos integram também o LAHUD, vocês encontrarão nos próximos dias, dentro desses portais desenvolvidos pelo IBICT e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, práticas digitais de apoio, de luta, de combate uh, à pandemia no nosso contexto. Eu acho que o evento de hoje nos permite pensar não só macro questões uh, do plano digital, como questões cotidianas do nosso enfrentamento diário uh, de uh, grandes problemas, como o caso da pandemia. Né? Uh, meus parabéns mais uma vez, Ricardo. Meu agradecimento imenso. Esse primeiro seminário, a gente tem a ideia de discutir um pouco experiências que falem sobre humanidades digitais, no contexto do sul global, né? ou seja, num contexto onde a gente possa discorrer um pouco sobre perspectivas críticas, é, obviamente, é, pensando elas, quando possível, dentro de uma abordagem comparativa e também discutir é, as aproximações, as abordagens metodológicas que funcionam ou que, de alguma maneira, nos colocam é, novos questionamentos, novos problemas, e que muitos desses questionamentos e problemas ou desafios dizem respeito não apenas ao próprio campo das humanidades digitais, né, mas dizem respeito também é, à situação, na verdade, na qual nós nos inserimos, do ponto de vista socioeconômico, cultural, técnico-político. Né, então, Entendemos que humanidades digitais vem sendo um campo, se é que a gente pode chamá-lo de campo, mas vem sendo um campo em franca expansão no cenário global. Contudo, nós sabemos que essa expansão ela ocorre de maneiras diferentes, né, em intensidades diferentes, dependendo do país, dependendo do contexto socioeconômico, dependendo do contexto acadêmico, científico, no qual nós nos inserimos. Ainda mais é, em uma situação, em um momento, em um tempo, né, em uma vaga histórica, se podemos chamar disso, onde sabemos que as humanidades, de uma maneira geral, ou seja, as ciências humanas, as ciências sociais, as ciências sociais aplicadas, né, as humanidades vêm sendo é, atacadas já há alguns anos, como algo que não produziria conhecimento científico ou que fosse uma ciência talvez um pouco menor, uma ciência que fosse menos ciência, menos crível, por não ser efetivamente das é, conhecidas STEM, né, que seriam é, as ciências de tecnologia, de matemática, biológica e saúde. Então, é, dito isso... Ricardo, gente... Olha, vamos lá, é, tem, tem algum bolsista ou integrante do LAHUD fazendo essa gestão do chat para você, escalado? Do chat, sim. Tem, né? É só porque uh, uh, os colegas estão demandando o F5. É, você conseguiu tentar, pelo menos, a apresentação aberta para visualizar melhor ou não? É, Gustavo, a apresentação está aqui, não, perfeito. A gente está vendo a apresentação. É só para ela cobrir toda a tela, porque a, a nossa ah, visualização sim. não está. Verifica se você consegue. Porque... É, o software não está permitindo. Então, é isso. 
Né? E eu sugiro que você vire um pouco o seu computador para que a gente veja o seu rosto no todo. Sua boca está sendo coberta um pouco. Né? Isso, essa posição está melhor. Bom, vocês estão conseguindo ver agora ou não? Não, todo, todos nós vemos, Ricardo, mas é, como a gente vê o campo de edição, arquivo, página inicial, inserir, design, transições, é, é, a uhum. sugestão é que o F5 seja lançado. Parece que o F5 não está habilitado dentro do... É Google Meet, por isso a gente não está vendo o slide como tela inteira. Entendo, é porque eu já coloquei a tela inteira aqui para mim. É, então não será possível, era só para tentar te ajudar a ser mais visível aí na Entendo. tela. Perdão. Bom, consegue ver assim agora? É, eu consigo ver com nitidez, tem algumas pessoas no chat falando que não estão visualizando, mas como está compartilhado, pode ser um problema local. Sim. Tá certo. Eu vou passar, então, assim, dentro do PowerPoint mesmo, na parte de edição, porque, pelo que eu estou entendendo, é, a visualização dele no modo de apresentação não está sendo vista. Isso. isso. Tá bom. Então, é, obrigado, Fábio Gustavo. Bom, então, como eu havia dito, é, a gente sabe que nós enfrentamos é, desafios diferentes de acordo com o nosso contexto socioeconômico, político, e que humanidades digitais, em grande medida, é, requerem um investimento e requerem, obviamente, que o nosso campo das humanidades possa ter algum tipo de diálogo mais é, 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 amarrado, mais profícuo, né, com áreas, né, com profissionais e acadêmicos, pesquisadores da computação, do design, é, da tecnologia de informação, da ciência da informação. Então, é, essa apresentação fala um pouco sobre humanidades digitais e ciência da informação, né, e práticas, no caso, entendendo como práticas laboratoriais de informação. E aí, eu penso que essa informação tem é, dentro dela, né, dentro dessas práticas laboratoriais, tem algo relacionado à ideia de ação. A gente sabe né, que a gente vive hoje o que o Negro Ponte diria ser uma vida digital. Né? E que essa vida digital, porque todas as nossas práticas e hoje, é, claramente, né, com, infelizmente, com o nosso cenário da quarentena, né, nos coloca muito mais é, é, envolvidos e presos, né, e de alguma forma, é, debitários de uma política, né, de uma estética, né, de, do que o povo iria ser assim, uma estética da aparência, do aparecimento e do desaparecimento. Essa estética do aparecimento e do desaparecimento diz respeito justamente à maneira como a informação e como essa informação mediada né, pelos mecanismos digitais conseguiriam uh, definir a nossa política de percepção visual e a nossa política de ação sendo uma ação representada é, pela perspectiva da visibilidade, de uma cultura de visibilidade. A gente sabe também né, que, como eu havia dito rapidamente, apesar né, dos gritos né, das crianças, né, que é, essa questão do digital em nossas vidas, né? da nossa vida digitalizada, da nossa vida digitizada, ela se coloca claramente como uma espécie de um novo, um novo ambiente onde surge, onde a gente pode encontrar é, os fenômenos sociais. E que esses fenômenos sociais, alguns deles e muitos deles, vão se dar de maneira é, singular, justamente por conta desse ambiente e só é possível pela mediação digital. Ora, mas que fenômenos são esses? Fenômenos como manifestações, como a própria política, né, o próprio cenário político, é, o fenômeno social onde a gente reencontra e descobre 
novos líderes é, periféricos é, e esse mesmo ambiente se torna um ambiente também de é, desenvolvimento e de ação dos movimentos sociais. Portanto, o que está em jogo, a princípio, é, trata de uma ideia né, que o Bernardo Stigler vai falar né, sobre Scrification of Writing, ou seria algo em torno de uma teificação da escrita. Né? O que ele quer dizer com isso, basicamente, o que eu acho que tem, que tem a ver com a proposta de construção de um laboratório, de manutenção de um laboratório em unidades digitais, voltado à pesquisa, na ciência da informação, é que o que ele chama de Scrification of Writing diz respeito à mediação das formas de registro que nós produzimos no mundo. Essa mediação... Oh, não. Alguém querendo entrar aqui. É, essa mediação que se dá muitas vezes pela tecnologia digital, pela computação, é, é a partir dessa mediação que a gente tem que pensar também nas estratégias de produção e é, de desenvolvimento de artefatos culturais de toda sorte, de todo tipo. Né? O Paul Benson vai falar sobre isso, né? na ideia de que as humanidades digitais estão muito relacionadas a um estudo onde acontece essa interseção né? de ferramentas computacionais com artefatos culturais. Né? E a ideia é que a própria perspectiva de uma mediação digital e, muitas vezes, uma mediação digital que atua pela forma de telas, né? é a partir dessa mediação que a gente redefine, reconfigura as maneiras que nós usamos para escrever e se inscrever no mundo. Portanto, a gente está falando de registros, a gente está falando de produção de informação. É, eu diria, portanto, que as humanidades digitais ela não é efetivamente um campo completamente unificado, completamente é, é, definido né, em seus limites, em, em o que é humanidade digitais, até onde vai e até onde não é mais humanidade digitais, mas sim é, uma espécie de, de práticas convergentes que têm em sua natureza uma certa fluidez e que essas práticas convergentes formam o que... É, o Daniel Alves chamaria de comunidade de práticas. Portanto, é, eu entendo a ciência da informação e as humanidades digitais como sendo dois campos né, que trabalham com informação. Né? Ou seja, por um lado, é uma informação é, marcada pela sua mediação tecnológica, que remodela as formas de produção do conhecimento nas humanidades. E isso me parece muito claramente relacional ao que seria a humanidade digital. E, por outro lado, pensando na perspectiva é, mais egressa da ciência da informação, né, a informação é, enquanto uma representação não apenas cultural, mas sociotécnica, de toda forma de registro, né? desde dados à produção de documentos. Nesse sentido, é, por que a construção de um laboratório? Né? Primeiro que o nosso laboratório, o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, o LARUD, é, a, a gente adota uma postura metodológica de pesquisação, né? action research. Né? Ou seja, a gente entende que a gente tem é, um objetivo, a gente tenta pensar no desenvolvimento ou na adaptação de métodos para poder alcançar esse objetivo de pesquisa e, obviamente, planejamos esse objetivo de pesquisa. Esse objetivo, muitas vezes, requer o desenvolvimento de alguma estrutura, de alguma ferramenta. E faz parte né, da, da ação do laboratório que a gente possa pensar de maneira crítica não apenas sobre o resultado da pesquisa, não apenas sobre o resultado que a ferramenta nos oferece, mas uma perspectiva crítica sobre a própria ferramenta em si, ou o que ela representa, ou quais são as implicações 
dessa ferramenta do ponto de vista é, político, ético, do ponto de vista da privacidade, por exemplo, do ponto de vista, enfim, é, não apenas metodológico, mas epistemológico para o nosso campo. Nesse sentido, quando a gente consegue realizar esse, esse processo, né, a gente pode manter o método aplicado ou a gente pode, talvez, deva redefinir o método, né, aprimorá-lo. Né? E é nesse sentido que a gente, a partir do momento que aprimora o método, né, ou seja, a gente desenvolve uma ferramenta, uma plataforma, começa a utilizá-la, vê os resultados e percebe que a gente precisa melhorar alguma coisa na plataforma, precisa melhorar alguma coisa na ferramenta para melhorar esses resultados ou para corrigir algum tipo de problema que a gente perceba, né? é nesse processo que a gente entende que a gente está muito próximo. Acho que, de uma maneira geral, as humanidades digitais estariam muito próximo de uma perspectiva é, da pesquisa em ação, pesquisação. Né? Inclusive porque o que a gente produz nas humanidades digitais é muito diferente, em certo sentido, né, do que seria é, a pesquisa acadêmica, digamos, das humanidades mais tradicionais. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que há um papel público das humanidades digitais. E esse papel público diz respeito não apenas àquilo que a gente produz, que não é apenas unicamente para os nossos pares, para a academia, mas muitas vezes a gente produz algo que tem a ver com o acesso à informação, o conhecimento produzido, é, a recuperação desse, dessa informação de respeito a uma perspectiva mesmo pública, né, muito mais ligada a uma divulgação científica para além da comunicação. E, nesse sentido, é, é, o debate sobre a questão pública né, ligada às humanidades digitais é muito, ao meu ver, muito claro. Né, porque nas humanidades digitais que a gente também define, discute e, e aplica né, parâmetros é, de ciência aberta, por exemplo, parâmetros é, relacionados à competência e informação, parâmetros relacionados à ética digital, à ética e informação. Então, nesse sentido, me parece que é correto considerar, é, digamos, o papel público, a dimensão pública da, das humanidades digitais na pesquisa. O nosso laboratório, portanto, tem os seguintes... A gente realizou as seguintes atividades. Só permitir aqui de novo a entrada de outras pessoas. E que, são, e que atividades são essas? Né? A gente tem algumas ferramentas e plataformas que a gente desenvolveu, outras a gente está desenvolvendo, todas elas sendo pensadas numa perspectiva de pesquisação, e todas elas são pensadas sempre é, uma perspectiva do seu papel e do seu desdobramento público. Ou seja, não queremos que nossas atividades fiquem restritas à academia, restritas a um departamento universitário ou restritas a um determinado instituto. Portanto, a gente já produziu, né, entre outras coisas, uma plataforma chamada Twitter Análises, né, que é uma plataforma relacionada à, à raspagem de dados do Twitter, né, ou seja, raspagem de tweets, tanto tweets é, 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 atuais, né, dos últimos dias, como tweets passados, ou seja, mais antigos. E agora parece né, que Josi, que trabalha com a gente no laboratório, está é, conseguindo fazer uma raspagem em tempo real desses tweets, ou uma espécie de monitoramento. É, temos também um gerador de nuvens de palavras, o que a princípio não parece algo tão, é, tão novo, digamos assim, né? mas a inovação desse gerador de nuvens de palavras é a questão de poder gerar não apenas a contagem de palavras, mas uma nuvem a partir de um é, de um documento, né, enfim, é, PDF ou Word, mas não necessariamente um documento pequeno, a gente pode fazer de grandes conjuntos de documentos, o que é interessante para uma pesquisa que trabalhe é, é, textos ou obras ou coleções ou discursos de políticas, enfim. Temos o nosso IC, o laboratório, o IC Lahoud, que a plataforma Wiki que nós utilizamos para fazer um tutorial 
em português, né? de ferramentas e softwares que os alunos não conhecem, que os pesquisadores não conhecem, e que tenta, com isso, vencer um pouco a barreira, não apenas é, 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 da nossa competência, digamos assim, computacional, competência em formação, relacionada efetivamente aos a, softwares, às ferramentas, mas também do vocabulário muito técnico. Né? Então, por isso, a gente produziu um mau livro, onde a gente tem que explicar passo a passo como, como é, 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 trabalhar as ferramentas. É, desenvolvemos também um repositório, que ainda está em, em andamento, que a ideia é, nesse repositório, a gente ter os datasets e tudo que a gente produz dentro da perspectiva das humanidades digitais. E, atualmente, a gente está é, à frente de mais três atividades, uma delas é uma equipe internacional, junto com o professor Daniel Alves, da Nova de Lisboa, é, fazer uma versão em português do programa de Historian, que é uma plataforma de tarefas, uma plataforma de tutoriais, é, de softwares também, de ferramentas. É, trabalhar uma versão em português, uma taxonomia para pesquisa em humanidades, é, para pesquisa em humanidades digitais. Essa taxonomia ela já existe em inglês e em espanhol, e agora, uma parceria com o Laboratório de Humanidades Digitais do CAICIT, na Argentina, que é o laboratório que a Jimena ordena, e a gente vai produzir uma versão em português dessa taxonomia. Temos também, dentro da perspectiva da Covid-19, uma timeline, uma linha cronológica dos eventos relacionados à Covid no Brasil, e, com isso, é, a gente tem exatamente é, essas atividades realizadas, algumas em andamento, todas elas sempre pensando não apenas num resultado específico, né, mas pensando no processo. Ou seja, o processo também é nosso resultado. A gente não quer só apenas entregar um produto, a gente entende que a gente precisa, enquanto resultado, falar sobre o processo que gera o produto. É importantíssimo no nosso cenário, porque no nosso cenário a gente tem ainda uma dificuldade grande né? e, e uma necessidade muito grande de pesquisadores compreenderem como eles podem é, se munir, digamos assim, das ferramentas necessárias para continuar suas pesquisas, sendo cada vez mais o objeto de pesquisa de quem faz humanidade o objeto que mais está mediado pelo digital. Então, nesse sentido, a gente entende que, dentro do cenário brasileiro, o cenário tem bastante dificuldade do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista da comunicação científica, né? porque nós não somos é, é, anglófonos, nós falamos português, nós produzimos em português. Então, existem uma série de elementos, é, as ferramentas, os programas que nós utilizamos, muitos deles... É, são desenvolvidos, são em inglês, são desenvolvidos por empresas que também constroem isso, uma espécie de mercadorização né, do, do resultado. Então, para a gente poder realizar, por exemplo, essa, esse seminário utilizando a ferramenta do Google Meet, né, é necessário que alguém pague por ela. Então, percebam que há sempre um mercado e esse mercado, obviamente, ele vai aquecer, né? não vai aquecer, não vai enriquecer o sul. Né? Enriquece, em grande medida, o norte. Enriquece, em grande medida, o que é, o Benelico Fiormonte diz é, sobre o Grafã, né? seria Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. É, enriquecem essas corporações. E, nesse sentido, a gente tem sempre que tentar pensar não apenas no resultado, mas nos nossos processos enquanto resultado, né, e que esses processos possam favore nos favorecer, nos fortalecer do ponto de vista da construção do conhecimento, para que não estejamos, digamos, é, à mercê quase que de um espetáculo debordiano, onde dados, os nossos dados, são mercadorizados, né, há uma mercadorização desses dados, né, em benefício de um controle, de uma manutenção, de um controle da informação e da concentração de um conhecimento que cisma né, em tentar escapar das nossas mãos no sul. 
Então, o laboratório ele tem essas atividades, é, acho que eu já falei demais, inclusive com as interrupções, e me coloco é, disponível depois para responder perguntas mais objetivas. Obrigado. Consegue me ver? Sim, Ricardo. Tá ótimo. Eu peço desculpas aí pela, pelas interrupções, pelos barulhos, né? porque a gente tem que conviver hoje né, com essa perspectiva da quarentena e do home office com é, o nosso, a nossa vida privada atravessando a nossa vida profissional acadêmica. Então, é, mais uma vez, eu peço que vocês compreendam né, os gritos das crianças, mas eu espero que possa ter ficado alguma coisa né, para vocês do que eu falei. A gente passa agora... São 9 50 em ponto, olha só que bom. Eu tinha colocado é, a programação com 10 minutos de folga, imaginando que a gente tinha sempre algum tipo de problema do ponto de vista tecnológico. Então, eu passo agora a palavra para a professora Gimena. Minha professora Gimena é uma parceira já de algum tempo, sempre nos ajudou. Ela é investigadora adjunta do IBICRIT, Instituto de Investigações Bibliográficas e Crítica Textual, do CONICER, Argentina, é presidente da Associação Argentina de Humanidades Digitais e coordenadora do, do Laboratório de Humanidades Digitais do CONICIT, CONICER. Um momento. Jimena, é, mais uma vez, eu te agradeço muitíssimo. Obrigado. Pode ficar à vontade. Obrigada, Ricardo. Você me ouve bem? Sim? Sim, sim. sim. Vale. Para estar seguros de que, de que me estão ouvindo. Bueno, acto seguido, vou tentar poner a apresentação em. A ver se lo logro. Uh, um. No, não lo logro. Porque antes Ricardo tuvo problemas con la presentación y yo también estaba pensando aquí. A ver si la mía... A ver, y me dicen, voy a intentar probarlo así. ¿Se ve en, en la ventana grande? Sí, Jimena. Vale, bueno, con esto sobre seguro ya empiezo. Buenos días a todos. Eh, Primero me voy a disculpar por hablar en español. Eh, podría hacer un esfuerzo de decir dos o tres palabras en mi portuñol, pero es feísimo. Y prefiero seguir eh, hablando en español con ustedes. Sí, eh, comprendo portugués bastante bien, así que las preguntas me las, me las pueden formular, escribir en el chat en portugués o cuando estemos en el debate. No hay ningún problema. Eh, For our friends from the different countries, I'm going to speak in Spanish, but my slides are in English. So this is as much as I can do for a multilingual session. Creo que una de las cosas que pueden llegar a ser más interesantes de este tipo de encuentros virtuales donde nos es posible a investigadores del sur que a lo mejor no tenemos acceso a una financiación eh, cuantiosa para atraer a gente de distintos países a nuestros eventos, es este contexto donde podemos tener a gente de distintas regiones y puntos del planeta para estar conversando en una mañana cada uno desde su casa. Eso es un gran privilegio. La presentación que traigo para, para esta sesión eh, Hacen más hincapié en 
la dimensión o en la semántica del sur eh, que a lo mejor en las humanidades digitales en sí. Eh, pero bueno, van a ver que en algún punto esto tiene algún sentido, o es, eso es lo que yo espero. Así que en, en la presentación vamos a hablar un poco de esta etiqueta tan utilizada como es la de sur global, eh, y otras definiciones como la de lo abierto, las digital humanities y las humanidades digitales. Así que para no extenderme demasiado ya comienzo, y como les decía, me interesaba problematizar con ustedes esta etiqueta tan utilizada como es la de Sur Global, que de hecho yo misma eh, suelo utilizar en alguno de mis trabajos eh, para referirme al, al, al espacio que habitamos en general y desde donde trabajamos, escribimos, producimos conocimiento. Y empiezo con una afirmación de la socióloga Manuela Botká que dice que es verdad que no hay etiquetas geográficas inocentes, como tampoco ninguna de tipo neutro. Pero no tener términos neutros no significa que no tengamos ningún término, ¿no? O sea, esta cuestión de que toda definición que toca lo geográfico puede tener una semántica, si se quiere, política extra en la que, en la que deberíamos al menos detenernos a reflexionar. Un texto que me parece muy interesante para pensar estas cuestiones, no solamente sobre la geografía, pero me animaría a decir, como cuando Domenico Fiormonte, que ya citó eh, Ricardo, habla de la geopolítica, de las humanidades digitales, no solo de la geografía, es este libro que se llama El mito de los continentes, de Louis y Vigan, del año 1997, donde los autores lo que hacen es pasar revista a las distintas definiciones del de mundo, digamos, que venimos teniendo desde, desde la Edad Media, ¿no? desde las primeras divisiones de los continentes en lo que en inglés ellos llaman the west and the rest, como si fuera la civilización y la barbarie, el sur, el norte, el primer mundo, el tercer mundo, hacen una muy clara división de cómo eh, hemos venido trabajando los seres humanos en dividir el mundo y en ponerle una semántica a las distintas etiquetas geográficas. Y esto creo que se ve bien cuando se utiliza y se sigue utilizando la etiqueta tercer mundo para definir a una parte de los países de nuestro globo terráqueo. La definición de tercer mundo es bastante antigua, Dentro del campo de los estudios críticos, eh, Sobí fue uno de los primeros en utilizarla hacia la década del 50, pero este investigador lo está tomando evidentemente de, 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 de textos que pertenecen al contexto, por ejemplo, de la Revolución Francesa, donde lo que no entraba en el mundo de la clerecía o de la nobleza, de ese primer y segundo mundo, es el, el mundo de la periferia, ¿no? Ese era, el, ese era a lo que Sobí apuntaba, y fue una definición que se extendió muchísimo dentro de los estudios críticos, políticos, sociológicos, y se siguió utilizando a lo largo de distintas décadas, en el 60, en el 70, con algunas precisiones y relaboraciones. Pero para nosotros es bastante interesante este texto de la década del 80, es un informe, un informe realizado por el canciller eh, alemán en ese momento, Billy Brandt, eh, para las Naciones Unidas, donde a pesar que Brandt, que hoy en día me gustaría resaltar que es, eh, en, es tenido en cuenta como uno de los eh, paladines de, de la justicia eh, social en, en Europa, él piensa en bueno, cómo se divide el mundo hoy en día en la década del 80 entre países ricos y pobres. Y... En lo, lo, que, lo, que dibuja, lo, que, lo que dibuja también en su informe desde la escritura es esta división del mundo que venimos heredando también en estas distintas relaboraciones de, del West and the Rest, de la civilización, la barbarie, el norte y el sur, de lo que él llama la línea, lo que se terminó llamando, perdón, la línea de Brandt, esta línea de que al, al, 
o de latitud 30 hacia el sur, encuentra los países menos desarrollados, más pobres. Es una, si ustedes ven, es un mapa que para hoy ya se queda desactualizado, porque, ¿qué diríamos de eh, regiones hoy en día, por ejemplo, que aquí están englobadas como Rusia, como China? Eh, pero si se fijan, deja fuera a la Oceanía, ¿no? Eh, ¿Qué, en, ¿En qué deriva todo esto? En esta nueva definición de sur global, que empieza desde décadas tempranas a trabajar conjuntamente en un espacio geográfico con definiciones como la de tercer mundo. Esta imagen pertenece a, a Wikipedia, a la enciclopedia libre, donde, si ustedes se fijan, eh, en distintos colores se grafica lo que no es considerado tercer mundo con lo que a veces es considerado tercer mundo y lo que se considera tercer mundo. ¿no? Tenemos una, unos, unos mapas que en algún punto se están solapando, solapan al sur con lo no desarrollado, con la pobreza, y es la definición que hoy en día si ustedes buscan en Wikipedia es lo que aparece, ¿no? Eh, Actualiza un poco más el, este mapa de Brandt porque dice que desde la caída de la Unión Soviética y la finalización de la Guerra Fría, el término tercer mundo ha, ha sido usado en menor cantidad, pero ha sido reemplazado con términos como países en desarrollo, países menos desarrollados o el sur global. Esta etiqueta que finalmente terminó cuajando Sabemos que en algún punto de la década del 90 que se empieza a usar bastante y entra, para nosotros es importante, los que estamos aquí reunidos hoy, entra en, digamos, casi en el, los albores de la década de 2000 en el campo de las ciencias humanas, ¿no? las ciencias sociales y humanas. En este artículo que les eh, recomiendo para la lectura de, de Pagel, eh, Ranke y otros investigadores alemanes, se llama el uso eh, del concepto de sur global en las ciencias sociales y humanidades, ellos hacen un rastreo de, de esta etiqueta, de este término, y dicen que su, digamos, la primera vez que ellos pueden rastrearlo dentro de un texto eh, de investigaciones del año 96, pero en 2004, el sur global aparece, mientras aparecen 19 publicaciones de las humanidades y las ciencias sociales, para 2013 el número ya era de 248 y este número se ha no cuantiplicado, sino quintuplicado en, en los últimos eh, ocho años. Eh, muestran este, este crecimiento en el uso de, de, digamos, de, de esta etiqueta dentro de los... Del, de los textos de investigación de humanidades y ciencias sociales, pero algo interesante que ellos toman es que hereda esa etiqueta, esta misma división del mundo, que las otras etiquetas, como Norte-Sur de Brandt, eh, Tercer Mundo, venían también, digamos, proporcionando, trabajando. ¿Qué nos pasa con una etiqueta como sur global? Eh, que sí que la usamos, como decía Vodka, ¿no? No es inocente, la usamos, pero deberíamos reflexionar un poco más qué se oculta atrás de esa etiqueta. Desde mi punto de vista es una etiqueta a la cual es difícil escapar de su uso político, como acabamos de ver. También creo que deberíamos... En, ser, digamos, entender mejor que ha sido un concepto desarrollado en el norte, el norte mirando al sur y no el sur mirando al norte, y eso nos deja en una situación pasiva. No es un concepto estático, pero también he de decir que la mayoría de, las, de los institutos sobre el sur global y de las universidades que en este momento tienen programas sobre el sur global, la mayoría, no digo que no estén en, en el sur global, pero la mayoría está en el norte global. Eso debería al menos llamar nuestra atención. Le puse notas del sur en el sur global a la presentación justamente por esto, porque creo que tal vez deberíamos pensar en cuán 
más productiva puede ser la etiqueta sur, por ejemplo, pensado desde la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, que piensa en, en, el, en el sur epistemológico, ¿no? El, nuestro sur como un sur antiimperial, vasto, inmensamente diversificado, un sur epistemológico, no geográfico, y compuesto por muchos sures epistemológicos que tienen en común el hecho de que son saberes nacidos en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Evidentemente, eh, Boaventura lo está, está trabajando este sur desde un lugar muy político, muy pensado desde los estudios eh, postcoloniales. Eh, para nosotros, trabajando en este, o, o buscando trabajar en este campo, si se quiere, emergente en nuestra región, como es el de las humanidades digitales, creo que es importante pensar en qué epistemología queremos para las humanidades digitales. ¿Cómo queremos construir el conocimiento en humanidades digitales? Creo que esta definición de sur puede ser una definición productiva para pensar en unas humanidades digitales del sur. ¿Y cuál es, digamos, una de las características que podríamos relacionar con estas humanidades del sur? En mi caso, es una de las características más eh, digamos, productivas que he encontrado en los últimos años para trabajar en el campo de humanidades digitales en, en Argentina. Creo que una de estas, de, 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 de estas de características o propuestas es la de lo abierto. ¿Por qué? En primer lugar, podríamos decir, por cuestiones que tienen que ver con la historia, si se quiere, o el desarrollo del conocimiento en nuestra región en los últimos 20 años, ¿no? Si bien las declaraciones sobre el acceso abierto, eh, como eh, la, de, la, de, la del Salvador, la de Bahía, del año 2005, nos hicieron ingresar a una nueva etapa del acceso abierto pensado desde, digamos, desde los distin las distintas instituciones en, en la región, América Latina tiene un, un recorrido muy profuso dentro de las políticas de lo abierto. Eh, pensemos en Cielo, que lleva 22 años trabajando en, 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 este, en la construcción de este espacio de metapublishing de la ciencia en la región y muchas eh, otras iniciativas, como aquí pueden ver, con, digamos, en los últimos años el apoyo, digamos, sustantivo del DOAG, del Directory of Open Access Journals, que viene a, a dar visibilidad y a dar más firmeza al trabajo de todas estas iniciativas en la región. Pero no solo por esto, digamos, eh, podemos pensar que, lo, lo abierto es eh, lo, lo ideal, ¿no? Evidentemente para, para la región el trabajo en lo que ha sido el acceso abierto no comercial lo ha distinguido frente a otras opciones de lo abierto, pero creo que si hay algo que ha permitido todo este camino de, las, de los debates sobre lo abierto, ha sido pensar en la democratización del conocimiento. Y esto sí se relaciona con algo, por ejemplo, que Ricardo estaba mencionando, ¿no? con lo público también, con la dimensión pública de, de las humanidades digitales. ¿Cómo puede el medio digital, cómo pueden las herramientas digitales hoy en día ayudarnos a generar un conocimiento abierto, democratizar el conocimiento, abrirlo, pensando ya no en este, en este sur global, pensando en este sur que sí tenemos epistemológico propio, con una cantidad de tradiciones y saberes que nos pertenecen, pero también pensando que estamos trabajando todos aquí en la región más desigual del mundo. Entonces creo que aquí tenemos un punto de inflexión interesante entre la propuesta que podríamos tener desde este sur sobre lo que son las humanidades digitales. 
Creo que además esto es un, un, un buen punto de inflexión, porque si pensamos en, en ya no en, la, en las humanidades digitales, en las humanidades digitales, pero en las digital humanities del norte, eh, a pesar de que vienen trabajando, como muestra muy bien esta, esta definición de Wikipedia, en nuevas formas de generar conocimiento, en lo colaborativo, lo transdisciplinario, lo abierto ha sido una dimensión que en las digital humanities digamos, ha sido electivo, ¿no? En los proyectos de Digital Humanities no hay una, eh, una un, si se quiere, un, un, una propuesta eh, fundacional de pensar cómo podría trabajarse lo colaborativo y lo transdisciplinario desde un punto de vista de lo abierto, de lo abierto desde el tipo de software que utilizamos, hasta el hardware, hasta las formas que tenemos de trabajar con otros, eh, de entender lo que no solamente es la colaboración, sino la co-creación de conocimiento. No digo que esto no haya pasado en el ámbito de las digital humanities, si uno va al, al, al manifiesto de las humanidades digitales, hacia el año 2010, el manifiesto está ya pensando en, en que las humanidades digitales tienen que, digamos, eh, pensar en el acceso abierto a los datos y a los metadatos eh, para propiciar lo interoperable, por ejemplo, que sería una dimensión técnica, eh, pero también conceptual de las, de las digital humanities. Pero como les decía, esto no ha sido, digamos, un lugar de, eh, si se quiere, eh, de, de, de base, para las Digital Humanities, sino que ha sido una elección muchas veces de los proyectos de investigación. Una elección que podríamos decir situacional, ¿no? Si tenemos dinero para comprar software, eh, compramos software propietario, si no, apelamos al, al software abierto. Desde mi lugar, un, una, un, una definición por la que yo abogo, trabajo desde mi laboratorio es pensar en estas humanidades digitales del sur y abiertas, ¿no? Cómo podemos, desde las humanidades digitales, generar un nuevo campo de investigación donde este campo se construya desde las comunidades de prácticas que también venía trabajando, bien trabajando desde otros lugares, eh, por ejemplo, comunidades de, de, de bibliotecarios, de investigadores del ámbito de las humanidades las ciencias sociales, etcétera. Me parece que este es un punto donde también podemos empezar a pensar desde lo situacional, desde la investigación situada y lo de la transculturación también. Y pongo este ejemplo de, de, digamos, de una de las definiciones de humanidades digitales, que yo la verdad es que creo que debemos definir a las humanidades digitales. Si queremos construir un campo, el campo hay que definirlo. Todo no puede ser humanidades digitales. Tenemos que pensar en qué humanidades digitales queremos. La apertura no significa indefinición. Pero les quería mostrar este ejemplo de cuando Patrick Sall, un eh, investigador alemán, eh, presentó esta, lo que él llama la DH Wheel, la rueda de las humanidades digitales, eh, y propuso que los distintos investigadores en el mundo hiciéramos una traducción. Si ustedes se fijan, lo dejé, la dejé un poco a la, a la diapositiva para que vieran los distintos campos que él proponía. Cuando yo me puse a pensar en cómo hacer una traducción al español, había muchos de estos campos que tuve que transformar, adaptar, transculturar, pensar dentro de lo situacional de la investigación situada, cómo funcionaban principalmente en mi país, en Argentina. Y esto creo que es también muy importante, pensar cómo construimos las humanidades desde nuestro sur, ¿no? desde nuestros propios saberes, desde nuestras tradiciones de investigación, pero también desde nuestras tradiciones culturales y desde nuestra lengua. Eh, creo que ahí tenemos principalmente, digamos, tenemos un, un, un proyecto que ya no solamente hace a las humanidades digitales como resultado de investigación, sino a lo que la ciencia abierta propone, que es pensar en los procesos. Aquí tenemos un excelente ejemplo para pensar 
en proceso, en cómo se construye un campo científico. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo vengo trabajando en mi laboratorio? De ¿Lo que vengo escribiendo en los últimos tiempos y publicando? Bien, es sobre esta cuestión de las humanidades digitales abiertas. Y pienso siempre cómo tener una especie de, eh, digamos, lo que llamo como un, un eh, trayecto virtuoso, ¿no? De lo abierto. Pensar cómo podemos trabajar mejor con corpus abiertos, con documentación en abierto, para que otros puedan trabajar con nosotros o rehusar el reuso y la cita, que es algo que todavía los humanistas tenemos que terminar de aprender a trabajar como procesos en la investigación. ¿Cómo podemos trabajar también en formatos de colaboración, de co-creación y de crédito? Dar crédito a todas las personas que trabajan en un proyecto de investigación y en un laboratorio. Que uno sea la cabeza del laboratorio no quiere decir que ese laboratorio no esté formado desde investigadores a técnicos que trabajan, alumnos, becarios, todos merecen ser acreditados por la labor que realizan dentro del campo o dentro de los proyectos de humanidades digitales. Si estamos pensando en un campo definido desde la colaboración y definido desde lo transdisciplinar, tenemos que empezar a pensar que no solo la autoría es la forma de indicar cómo se trabaja en un proyecto de humanidades digitales, que hay muchas otras formas de acreditar a la gente que trabaja, trabajando dentro del desarrollo de software, dentro de la elaboración de código, en la publicación, etc. También pensando la apertura desde cómo ponemos a disposición los datos, cómo los hacemos más interoperables, cómo los preservamos, cómo hacemos que no solamente los datos, pero también nuestros resultados sean reusables y estén en abierto y se produzcan, se publiquen, mejor dicho, en abierto. Esto es lo que yo pienso que debemos o podríamos en este momento estar ofreciendo desde nuestro lugar como humanistas digitales. Y como me estoy extendiendo y estas últimas diapositivas las quería dejar más que nada para que ustedes Vean un poco lo que nosotros estamos haciendo, pero si les interesa, eh, las diapositivas están a su disposición y todas están hipervinculadas y pueden seguir, digamos, investigando lo que estamos haciendo desde el laboratorio de Argentina. Solamente explicarles que nuestro trabajo en este momento se realiza de lo, de lo que podríamos llamar la minimal computing, ¿no? Eh, si se quiere desde los, hasta, se quiere de los recursos mínimos, eh, desde lo informático para trabajar en un proyecto de investigación, haciendo buen uso de todas las herramientas abiertas que encontramos. Un buen uso que estamos intentando darle y perfeccionando es el del uso de eh, repositorios de código como GitHub, donde podemos dejar en abierto no solamente el código de todos los proyectos de investigación que estamos eh, desarrollando, sino también la documentación, y que además es una herramienta que funciona de una forma muy, eh, si se quiere, natural, si esto es una definición que podemos dar para herramientas que tienen que ver con lo técnico, con repositorios de texto y de datos como Zenodo. Son dos, eh, digamos, dos repositorios que pueden dialogar, funcionar perfectamente en abierto, pueden no solamente dar visibilidad a nuestro trabajo, sino trabajar con otros, eh, en el caso del repositorio nuestro del Laboratorio de Humanidades Digitales, nosotros nos asociamos con el repositorio de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales para, por ejemplo, hacerlo eh, más cuantioso y más visible. Y este repositorio está eh, enganchado, trabaja, funciona a la par que con nuestro repositorio de código en GitHub. El uso de las herramientas, utilizar herramientas abiertas, el de código abierto, nosotros hemos hecho no solamente un esfuerzo para trabajar en resultados que podemos eh, hoy ofrecer de textos editados y anotados, sino pensar qué herramientas, ¿no? Qué herramientas pueden ser útiles para nosotros, pero también para otros. Y cómo podríamos nosotros también transculturar estas herramientas a nuestro uso. Eso es lo que hicimos con esta herramienta de anotación, Recógito, que estaba pensada únicamente para trabajar con textos de la antigüedad eh, clásica, y todos sentamos por antigüedad clásica, Grecia-Roma, 
Nosotros decidimos mover el, el cronotopo y lo que añadimos fue un diccionario histórico geográfico que nos permitiera mmm, anotar geográficamente lugares de la América colonial, que eran los de nuestros textos, como ustedes pueden ver aquí en español. Entonces, un poco lo que hicimos fue pensar en también cómo transculturamos, cómo rehusamos estas herramientas. Y pensar cuáles son las traducciones que necesitamos, ¿no? La, esta taxonomía, Tadira, eh, fue una taxonomía en un principio pensada también para, eh, para, para, para el inglés, para el mundo anglófono. Eh, desde nuestro lugar, la verdad, yo creía que era una taxonomía que podía ayudarnos a, a dar más visibilidad a nuestro trabajo, a, a definir mejor muchas veces dentro de nuestros, de nuestros objetos digitales eh, a través de metadatos eh, la investigación. Así que, por un lado, ese reuso también eh, fue mm, útil. Pero también pensar en, en, eh, en órganos propios de difusión eh, creo que es importante. No solamente el reuso, sino qué podemos generar desde aquí. Ese fue uno de los objetivos que también tuvimos cuando desde el laboratorio pensamos en tener este órgano de difusión propio para el campo que es la revista de Humanidades Digitales, que a pesar de que está pensada desde, desde el sur, desde, desde el español, eh, busca ser una revista lo más multilingüe posible. Entonces apela a que los textos puedan ser publicados en las distintas lenguas romance y también en la lengua de la comunicación científica que tenemos desde inicios del siglo XX como el inglés. Esto es un poco, digamos, la, el, digamos el, el, el plan de acción que tenemos dentro del laboratorio en los últimos años, la propuesta de Humanidades Digitales sobre la cual venimos trabajando. Es una propuesta que, si se quiere, parte desde conceptos, como les decía, trabajados desde, desde otras latitudes, pero con la voluntad de, de trabajar aquí, desde la investigación situada, de la transculturación, de la adaptación y de la creación propia de este, de este campo, que en el fondo sea útil, representativo y productivo para lo que, los que estamos trabajando desde aquí. Y hasta aquí mi presentación, espero sus preguntas, me disculpo nuevamente por haber hablado tanto en español y les agradezco mucho la atención. He dejado de compartir la diapositiva, así que ahora debería, deberían ya no verme. ¿Sí? Obrigado, Gimena. Eh, muito obrigado por participar mais uma vez, por estar conosco. Eh, vou passar agora eh, a fala para o próximo palestrante. E gostaria de aproveitar e lembrar que as pessoas que quiserem fazer perguntas, né, podem fazer, podem, por favor, escrever no no chat e logo depois a gente vai a gente vai organizando para depois colocar as perguntas no tempo devido tá ok é, eu iria passar agora para o professor Raul Gairola mas Raul ainda não conseguiu se conectar aqui conosco então seguindo a ordem né, da nossa programação, da nossa apresentação, eu vou é, chamar o professor Ethan Blue para falar um pouco sobre a pesquisa dele. Professor Ethan, could you speak now, please? I... Ok, hello. Hello, hello. I need to tell you that it is a real pleasure to have you here with us. So, Thank you very much for accepting to participate in our event in a very short time. And so please feel free to start your presentation for us. We thank you. Okay, cool. Thank you very much for, for inviting me. 
Um, I've got to tell you, in, in the midst of all of the um, uh, confusion of, of COVID and, and so much more, I actually thought we were doing this tomorrow. And so I, I haven't fully prepared. I'm going to be a little bit loose um, in, in the presentation. I hope, I hope that that's OK with everyone. Um, but I'd, I'd like to also express my gratitude to in, that you're willing to listen to me in English. Um, I don't speak Portuguese. My Spanish is so-so. Um, so we'll, we'll just go in, in English. I want to acknowledge, as, as we're doing this too, that I am um, you know, not from the whatever we might mean by the global south. Um, I come from. Turtle Island, or what uh, folks more recently call North America or the U.S., and right now I'm in Australia, um, in on uh, Wajak Nungar country, which is sovereign land that has never been ceded by the Nungar people to the Australian government. So I think it's important to acknowledge from the outset um, the processes of invasion, settler colonization, and so on that I'm that I that I am almost necessarily part of. Um, but what I want to try to do is think about uh, the relationship between digital humanities and what, um, and in my own very limited um, and sort of novice work with it, as it relates to the spatial humanities and spatial history. And to think about how the, the opportunities that um, digital humanities, but then also the risks that the spatial, spatial history, I'm, I'm trained as a historian, um, presents to us as, as scholars and as researchers who are interested in seeing what these sorts of tools can do, but then also seeing how they work um, to perpetuate forms of colonial power but then also the ways that they can be used in a decolonial context. Um, firstly, I think we need to, I mean, um, uh, Jimena was talking about the ways that the global south is itself a contested concept. You know, regions are always, as, as conceptualized, are always thick with forms of power and inequality. And I think that that's very much, very much true. Um, and one of the ways that I think, think that the spatial humanities and spatial history as a kind of digital practice is important is firstly to really be unpacking the ways that space and power function. Um, and so when we think about space, I think it's important to have this critical kind of vocabulary. And so I was just teaching some of this stuff the, earlier. And so for me, some of the real heavies are like Henri Lefebvre, The Production of Space, which some of you may be familiar with in terms of how Lefebvre um, really unpacks the meaning of space, right? Space is not an empty container for human relations, but in fact, actively produces social and political systems, right? Spaces um, are made by humans and they themselves create the humans and the more than human world um, of which we are a part. And so it's important to think critically uh, about the very notion of space itself. Um, yeah, and, and <clears throat> so as we're thinking spatially, um, we're also, we also always must be thinking about power, various forms of social, political, economic, racial and gendered power, okay? Um, and that it's worth pointing out too that there are always multiple spatialities, right? Many of the ways that we often think about space in a common sense kind of way is based around maps and mapping, which quite, which usually has kind of a bird's eye top-down kind of view, right? This is a really useful form of spatiality um, for states and for governments. Um, but it's very different than the kind of spatiality that we feel uh, uh, that, you know, humans navigate through space. And so here's where, if another of my favorites, 
Michel de Certeau as he talks about the um, walking through the city and walking through space and walking through streets as a way of claiming space and the complexities and the political dynamics of space and the multiple conflicted spatialities too. Um, and I think one of the things that are also important as we're thinking about the creation of digital humanities and the, the significance of mapping is how um, spatial history and the spatial humanities, when they are steeped within a, um, when they're steeped within a kind of, of Google Maps or geolocating um, or GIS kind of information systems, it always imposes or it tends to impose the kind of um, spatial controls of the, of the software itself too, right? That kind of top-down governmental sort of view. And I'm sure many of us know um, like Google Maps, which is very useful, and Google Earth, I mean, it, it uses all of this technology that was fundamentally developed by the US military. Right? These are mapping programs so that the US can figure out how to deliver certain, you know, to project force, we can just put it like that, around the planet. And so it begs the question of how we can use these tools um, in a productive way, but then in such a way that it doesn't necessarily crush or repress the alternative spatialities um, that it threatens to do, you know, which is so much a part of the, the imperial project. And I, I guess I want to think about two different ways that, um, or a few different ways that we can see these, the, some of these issues being played out. Um, like I said, I, I wasn't able to develop a, 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 a uh, my a presentation, a formal presentation as such, but I'm going to try to see if this works. Um, just two different, there are two different very interesting projects that I think are worth looking at, and I'm just going to move this computer to point at another computer. I hope, I hope this works. Okay, so this screen is it's a, called the Slave Revolt in Jamaica, 1760 to 1761. And it was developed by Vincent Brown, who's a professor, the Charles Warren Professor of History in African American, African and African American Studies at Harvard. And what Brown, Professor Brown and his colleagues have done is produce through digital mapping, through the geospatial humanities, these maps and this sorts of analysis of this otherwise, um, you know, to non-specialists, to a relatively hidden set of slave revolts. Um, and it tells the story and it, it gives the history, it tells the story in quite remarkable and quite interesting ways. Um, I don't wanna go, we can't go too much into the detail about it, but it's about these sorts of slave uprisings. And it's a way of uncovering a kind of history that had largely been um, hidden and not as easy to, to visually see, right? And using these sorts of maps in interesting and important ways. Um, and another set of questions that I think is interesting comes from some maps in Australia, um, where I live now. And some of you may be familiar with, the, the, with what became known as the History Wars in Australia as, the, as a result of the Aboriginal rights movement and the broader decolonial movements of the 19, up through the 1970s, there was an increasing awareness amongst Australians of the violence of Australian settler colonialism. This kind of became a very heated, um, set of arguments and there was very powerful pushback from the political right who attacked on multiple levels the scholarship and the forms of knowledge 
that we're talking about frontier violence and the genocidal practices of the Australian invading settler regime. And I'm gonna do this again, I hope it works. Um, this is a map that is of various massacres that took place in Australia from 1780 to 1930. All right, and each of these, so it uses Google Earth, right? So it uses this technology developed by the US military, okay? So it's in, an intrinsically imperial technology, but at the same time, it's being redeployed by the scholars here to, in a way to challenge and to make very visible these multiple violences done by the Australian settler colonial imperial invading regime. And you can click on these things, um, has the full details, site name, dates, the number of Aboriginal people killed. So this is in Little Gregory, is the name of the, of the location. In November, 1895, 10 Aboriginal people were killed, okay? And so in this, it's a kind of, it's a spatial project and it's a digital humanistic project to very much make clear the forms of power and violence being used. And what's interesting, and one of the things that's interesting is it's using again, the imperial settler colonial epistemology, the spatial epistemology, um, to argue against those who would deny the foundational violence of invasion. Um, and yet at the same time, it's, it, is, it comes from this epistemological spatial tradition. And so as we think about the possibilities of decolonization and the possibilities of decolonizing the digital humanities and Australia in, um, in the maps that we saw earlier, is not part of the global, global South, right? But for Aboriginal Australians, for First Nations Australians, it certainly is, okay, as, as subject to massive, massive genocidal and material as well as cultural genocidal practices. Um, but in any case, I think it's really interesting to think what would this sort of map look like if it were to be produced from Aboriginal Australian perspectives, right? What would that sort of spatiality, what would that sort of representation provide? I mean, it would be a very different notion of space. There would be a, an intrinsically different temporality as well conveyed in these sorts of maps, which I think would be quite magnificent. I'm not sure the extent to which folks are doing that, but as a, uh, it, it's something that is very exciting to think about. Um, I'll just share with you one other sort of project that I've been working on a little bit, which is a, um, I'm, I'm working right now on a, a history of um, the, the, the origins of mass deportation from the United States. And the US was using trains um, for mass deportation early in the 20th century. And I've been attempting to geolocate using the geospatial data provided in the in transcripts of um, hearings and interviews when the immigration authorities were trying to justify expelling as many people as they could. Um, and one of the things that I've, I've, I've I, I won't go into much detail, um, but suffice to say that there have been some really interesting things that have come across in terms of the um, cognitive maps and the spatial narratives that um, undocumented migrants and clandestine migrants have put forward as it's come into conflict with the spatial sensibilities that I've been able to sort of unpack from the text of, um, of the sources. I think I'll probably just leave it there um, and just suggest that there are um, 
really interesting opportunities, but also considerable risks and very real financial costs to doing this sort of digital spatial work um, in a ideally, well, depending on your own sensibility, um, in a in a decolonial uh, sort of way. All right, I'll 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 leave it there. Thank you all very much. It's a treat to be with you. Y gracias a todos. Eh? Thank you, Professor Blue. Uh, I need to tell you that uh, on the issue about the Global South, uh, I'm aware and everybody aware, but it is it remains a great honor to have you here with us. So, in any case, the research that speaks about colonial uh, issues, like in Australia or in Brazil, for example, could lead us to perspectives of being able to develop a kind of analytical or critical view, point of view, about uh, uh, how we can unfold uh, something about colonialist policies. So, who knows? Uh, also, uh, when we can see these kind of examples and discussions, we can also uh, uh, encourage ourselves to to uh, uh, pursue a kind of decolonial thinking. So, thank you. Thank you. My pleasure. And I'm, I'll turn off my mic now, unless other people have other questions or anything. Yes. At, 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 at the final, I had one question for you. Oh, sure. Already. <laughs> Thank oh, you. I, okay, great. Thank you. You need to talk something? Okay. Oh, 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 no. Unless you want me to say something else. Oh, okay, okay. Cool. Thank you. Yeah, thanks. Oh, please, I, I have a, a question. Can I ask? Emmanuel, yes. Okay. So, uh, thank you, Ethan, for this uh, great presentation. Are you are you hearing me? Yes, yes, I, I hear you. Okay, so so uh, well, this is just a detail because um, because it's very interesting to to hear about uh, and actually to see the different uh, shapes that space can take, uh, different uh, depending on the perspective that one takes. But I, you just mentioned. Uh, by the way, the cause of representation that perhaps parts of Australia may not be regarded as global south. What well, a south? So definitely, uh, what is your definition, or what would uh, be your definition of what the south is? Is it in relation to space? Is it a special definition? Is it cultural? Is it political? What? Well, I just want to know. Thank you. Oh, oh, sure. I mean, I'm I'm not really invested in a definition of global south and global north. Um, I suppose I was kind of going off of the of Jimena's maps from earlier, which had Australia not being part of the global south. I mean, I'm more interested in the forms of um, the various ways that racial capitalism and imperialism works in the complicated kind of spatialities um, that this, the, yeah, and so, um, so a, a, like a ghettoized, a ghettoized city in the United States, for example, is also a, is a, col is a colonized space in a different sort of ways. Um, so yeah, I mean, I guess I'm, I'm also interested in unpacking and unpicking the ways that these concepts, these, these, places work. I don't know if that's an adequate answer. Okay, thank you. Yeah, oh, thank, you. thank you. Thank you. So, uh, we can pass for the next uh, speaker. And the next, it will be Emmanuel. So, Emmanuel, okay. Professor Emmanuel, uh, just a minute.
Emmanuel Nige Um. I don't know if I spoke correctly. Uh, yeah, you got you you got it right. Yes. Okay. Thank you. <laughs> it's associate professor in the Department of Cameroonian Languages and Culture, Higher Teacher Training College in Bertuwa, and it is in the University of Nagombere since 2018, and it is a tenure-track professorship with the University of Yaoundé in Cameroon. I don't know if I spoke correctly. I'm sorry if I'm not. And yeah, I need no, to, that's okay. Uh, I need to thank you a lot for being here with us and make yourself comfortable. And it's on you right now. Thank you. Okay, thank you. Um, so, um, okay, so uh, I, I'm not just sure how I can get to share my slides. Um, uh, okay, so, uh, right. Uh, sorry, just a minute, please. Uh, uh, yes, I think that's that. Okay, um, can you see my slides, my screen? Hello? Yes, you can. Okay, thank you very much. So I'm very sorry because uh, here and now we may be getting um, cuts because there is, um, we have regular power cuts here. Maybe this is going to a little bit illustrate uh, part of what I'm going to uh, share with you about the possibility of uh, digital humanities in Africa and uh, the promise of, uh, of, of that new wave of, of scholarship, of that new trend of scholarship. So first of all, I want to thank Ricardo uh, for inviting me to this um, uh, workshop. Um, we had a project, of course, to create a network of, um, uh, of, of, of collaboration uh, across the South. Ricardo and I met uh, last um, 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 summer in, 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 Le in Leipzig in Germany and we, we, we had some, some conversation about and with, uh, with uh, Rahul and, and I think other colleagues in India. So we had that idea of starting conversations about connecting you know, experiences about human, uh, digital humanities across what is roughly understood as the global south, even though uh, we maybe still need to a kind of um, uh, um, put flesh into this notion. So I am very grateful and uh, um, I, I hope this is just a start to a very promising collaboration about how we can unpack this notion, and how we can make it operational in our context. So if you can read my slides, I'll talk to you about whether digital humanities can help to reshape the agenda of knowledge production in the humanities in Africa. I will start with a few uh, preliminary remarks. Well, most, some of us, and especially um, um, Ricardo, have mentioned the fact that there is no, in the false domain as well, have, there's no consensus about what digital humanities are, uh, but there is according to me, uh, a general, um, a general, a widely shared conviction that uh, digital humanities or digital methods can improve our understanding of human experience. Uh, um, and yes, uh, which is I think what humanities, Richard, humanities scholarship is all about. And in the specific context of Africa and perhaps elsewhere, uh, it is not either very clear what uh, the what digital means. What is it? 
to what does it mean to to be doing digital scholarship some among my colleagues some would argue that the very fact of using a computer just as we are you know having this uh, remote uh, conference uh, would mean uh, you know practicing or uh, being involved in digital humanities some would argue that the mere fact of you know projecting like like uh, your lectures with uh, a bima is a sort of digital humanities and there is another um, um, group of people who, who who believe that digital humanities is not just about um, using specific uh, devices but actually about acquiring digital skills that can then be um, implemented or that that, uh, that can be transposed in the practice of the humanities still others believe that uh, we will need even to go a step forward and grasp and have a grasp of what computational methods mean and then be able to to uh, apply it into humanities so uh, there are various understandings about what digital is uh, in Africa, and I guess elsewhere. Also, uh, calibration, so the weight of the digital in whatever qualifies as digital humanities uh, vary considerably from one setting to another. Um, the race here in Cameroon and in Yaoundé, I'm, based in, I'm speaking to you from Yaoundé, the capital, there is a school of, a higher school of engineering where two years ago there were two programs created in one in digital humanities and another in digital arts but the core curriculum or curricula in these programs is geared towards competition so for them dh is about computer scientists providing tools or humanist. So this is a perception of, uh, of uh, the digital. Others think that um, digital humanities should have more weight, should give more weight to humanities and less to competition. Perhaps this depends on the context, perhaps on the subject matter, perhaps on the goals. So this is just to tell you that there is, of course, no consensus based, there's not even a basis for a common understanding, apart from the fact that the, um, the tools, the insight brought by digital methods can enhance um, our understanding of uh, what is it to be human, what are uh, the, the, the issues that relate to our human experience. So in the rest of my presentation, I will focus on, on, two, on two points. Uh, I will, first of all, question or reflect on the significance of the humanity scholarship in Africa with a focus in Cameroon. And in the second um, articulation of my presentation, I'll try to project the potential of the in rebranding the humanities research or humanities scholarship in Africa. And then I'll conclude with uh, a few remarks. Let's start with point one of my presentation, the significance of humanities scholarship in Africa. Well, um, humanities faculties are still host to very considerable number of students in French-speaking Africa. Uh, I don't have the figures everywhere in the world but just to take the case of cameroon and uh, one of uh, the major state universities one of the major of seven state universities which is the university of yaounde one where 42 uh, percent of uh, uh, the students who got registered as a, a year one graduate represent 42 percent close to 43 percent that is very important if you add to that the percentage of uh, the students who attend uh, the higher teachers training school which is ens in french 
which represent 6.88 percent because there are departments there that have to do with um, the humanities like history french english so you end up with roughly 45 percent of the students uh, in the University of Yaoundé one, which is the lead university in Cameroon, which uh, dwell uh, with um, the humanities. Okay, uh, this is a very, maybe very, um, uh, not very rigorous um, um, relationship that I'm trying to build between the rate of attendance of digital humanities uh, faculties and the rate of in, on, in, on employment. But nevertheless, what can be observed, and let me just make clear that uh, I'm presenting here, I'm talking about Africa and I'm drawing from my experience in Cameroon, but of course, Africa is much more diverse than can be seen in Cameroon. So it's always very um, skewy and very, very reducive to talk of Africa, uh, which is 52 countries, just from one, you know, the one, one, uh, one uh, bird's eye. But of course, because of the shared history, at least the colonial history, there are shared patterns from one place to another. And he, from uh, this light, you can see that the level of employment, we don't have figures for every year, for every country, but the unemployment within the population with advanced education in Cameroon in 2014, unfortunately, we don't have figures for the following years, was 13.4 uh, from three. In Cote d'Ivoire, which is another um, uh, francophone, that is French speaking country, the rate uh, let me just take 2017, was 12.4. Well, though Cameroon and Cote d'Ivoire are French-speaking country, we call them francophone more, more, uh, most of the time. If you compare these rates with English-speaking country in uh, West Africa and East Africa, Ghana representing East Africa, you have in 2017, 4.4. 60, uh, 65, uh, well, I mean, uh, 56 for, for, for Ghana. And in Kenya, in 2016, you have 7.82. Of course, as you can see, the figures are not very, very rigorously uh, constructed, but this gives you a, uh, uh, an idea of the differences that um, stand between the English speaking countries and uh, the, the French-speaking countries in Africa, and and this is not um, this is more obviously a result of our colonial history. As you know, Africa was subject to colonization from uh, different powers. You have uh, you know French, you have uh, English powers, you have uh, Portuguese, uh, Spanish. And um, the Netherlands, in especially in, uh, in South Africa, and as can be expected, education in these countries, although these so, uh, some of the actors, political actors in these countries, especially in France, claim that you know colonization was um, a humanitarian action, but what we can see and what can be derived from the history of education in Africa is that education was not implemented for the purpose of, you know, uh, instilling or bringing up indigenous people into productive and innovative citizens. As uh, Ezeanya Esiobu, and uh, one of the videos that I shared with, uh, with Ricardo, I hope he, he was able to share them with you, although I sent them to him on very short notice, but you can still watch them, uh, you know, later. So if you watch Ezenia Esopio's video, you will have a very good grasp of the, uh, you know, the bias of colonial education 
in, 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 uh, in Africa. Just to take you an example, uh, education was carried mostly in the colonial languages and African languages, and I'm talking about the specific of case of Cameroon, um, local languages were utterly forbidden. I myself, I was beaten in school for speaking my, my ethnic language. I don't even know how to call them, whether those are just languages or ethnic languages or notional languages. But of course, maybe that tells you about uh, the psychological um, uh, violence that we, we, we have, we have um, been subject to and uh, which has brought us to think only from the lenses of uh, the colonial languages. So the whole project of education in Africa was utterly biased towards perpetrating or perpetrating the dominant, dominated relationship. Okay, to the extent that even today in the faculties, in the Cameroon faculties, being knowledgeable is usually equated with knowing to speak the colonial master's language. If you don't know how to speak French or English, then you don't have knowledge, then you don't know anything. Indigenous knowledge, because it is packed in our local languages, is disqualified as scientific. And some of the videos that I've shared with you perhaps will give you a hint of what it means uh, to us in Africa. And with that, of course, the status quo is, 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 uh, is, is still prevailing, especially in the fields of linguistics. And uh, now, and uh, hereafter, I'm going to narrow down my presentation to uh, the field of linguistics because um, I'm linguist by, by training. I could draw many other examples from many fields, but just for the sake of, um, of uh, focus, of precision, I'll limit myself to, to the field of linguistics, even though I'll draw parallels with other disciplines. Um, so, as a linguist, I, 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 it's very hard for me to say what contribution I have now to my society. Just to take the case of the prevailing COVID-19 uh, uh, crisis, you know, what can I contribute? But at the same time, I know that as a multilingual society, you know, networks of relationships, networks of, uh, you know, urban settlements are dependent on language. You know, people usually move from their villages to settle in the cities. As they move from their villages to settle in the cities, they are bound or pragmatically follow the networks of those who have preceded them. This results in our cities throughout Africa being mapped onto the linguistic, um, linguistic, uh, let's say, ecology of our territories. But just how much a linguist will, will contribute to the understanding of the propagation of the crisis. You know, there is another phenomenon which is very dangerous and I don't just know what, what extent that, will, that may lead us in Africa is the event of social media with uh, the suffusing of hate speech. But to what extent humanists are able to contribute like to track speech, uh, hate speech in social media, I doubt of our capacity and the present day knowledge that we have as humanists to be able to contribute. Therefore, we also um, can uh, mention the case of healthcare, in which healthcare, which of course is very critical uh, issue. There is, there are objects but can we, uh, as a humanist, uh, unveil it? Can we visualize it? Can we, um, are you still getting me? <laughs> Hello? Yes. Hello? 
Yes, it's yes. very good. Okay, sorry. Yes, I had to check because my network is very unstable and okay, thank you. Government, cultures, and welfare. You know, uh, parts of our environment is subject to high pressure from 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 various you know various um, um, uh, wild business enterprises and some of our cultures like uh, the hunter gatras Which I'm uh, pressure of the environment, and by uh, uh, yeah, to to conceive of solutions that that can help in the advancement of of, of of these situations. So, with that, and uh, with that, I'll move to uh, now the discussion about the potential of the age in changing this and trying to rebrand the humanities in uh, empowering the humanities to be more relevant to the African society, uh, apart from being part of uh, per perpetuating the knowledge or the power relationship between scholars and the, you know, the lay society. Okay, as I told you, I will draw most of my examples now from uh, the fields of linguistics. So in Cameroon, Cameroon is a very diverse, uh, very multilingual, uh, I'm not very, very, um, I do not like the, 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 the term multilingual and the term language uh, very much, but just uh, so that we can understand each other, I, I'll, I'll keep using it to, to, uh, to some extent. So uh, just how many languages we have in Cameroon? This is something that we are not able, I'm a linguist and I'm just not able in 2020 to tell you how many languages we have in Cameroon. Okay, just to give you an idea, uh, we have very competing and conflicting figures, which you can read. 239, 250, you can read, read on, on, on the right, 248, 276, 310, 280. Uh, why is it so difficult to count languages? This is something that I find it hard to answer. Well, if languages were rivers or mountains, it wouldn't be uh, difficult to count them. What it tells us is that languages are not just transparent realities, they are fluid realities. And I'll come back to, to this point later on. Okay, so uh, knowing how many languages are spoken in a country and especially in a post-colonial environment, it's very meaningful. You may ask yourself, why should we care about the number of languages? Well, there are obvious implications in language policy and language planning. Which languages should be selected for education? Which language should be selected at the regional level? Which language should be selected at the divisional level, etc., etc.? Affirming the existence of language also is a way of, um, of course, testifying to the existence of social linguistic identities. And this is something that the Bible has really instituted. If the Bible was translated uh, into one language, then the speakers of that language will claim, you know, purity of their language over, say, the other variety. Because they are able to say, look, so knowing how many language applications in language mm -hmm. right is on, because at some, you know, in some sometimes there's not just enough means to provide literature to develop all the languages. Some of them are closely related, but when one, two, three, four languages are closely related, 
or two varieties or three or four, which variety do, do we have to choose? This is where standardization come into, into place. And of course, standardization has plays a role in creating power dy dynamics in relation to language stages. As I just told you, if the grammar is written is my variety, then I can claim, um, while superiority, I can claim a power upon uh, over other other varieties and etc. etc. So, okay, and perhaps uh, some of you and have have heard, but perhaps many of you haven't. There is presently, and this is something that you can check online. There is an uh, ongoing um, language crisis or linguistic crisis. As a matter of fact, Cameroonian is officially bilingual. So we use two official languages, English and French. This is the result of our colonial history because we uh, were subject to first German colonization, then after World War II, uh, when German was defeated, German colonies were uh, handed down to, uh, you know, either English or French. In the case of Cameroon, we were split into two parts, the English speaking part and the French speaking part. While doing so, some native, some local communities were uh, separated as a result of this, of course, partitioning. And this map is showing an example of two communities, Barombi, which is situated in the English speaking, and uh, Bancon, which is situated in the French speaking, we uh, two the two communities have developed uh, two official languages identity, and I'm telling you that we are in the midst of a very very deadly crisis owing to the fact that uh, you know English speaking uh, citizens claim equal right to because they are a minority. I I don't have uh, much time to dwell to dwell uh, on that, but you can check it. So how can we reconciliate this reality with the people's uh, original identities? How can we tell a Bancom that before English and French colonization came, they were actually two very close, if not one language, or at least one community, because there is mutual, direct mutual understanding between a Bancom and Barombi. But the reality is that the present day uh, scholarship in linguistics is not able to address this. I'll, I'll try to, to rush because I think my, my time is running. Uh, so just what is a language? But you may recall the slide where I was questioning. I, was, I showed you the different figures about language. So if languages were just objective realities, it wouldn't be uh, difficult to, to count them. What is a language? Is it an entity in the world? Is it a product of colonial history? Is it an object of scientific focalization? Are we linguists inventing languages to fit our scientific goals? Is it a social reality? So all these questions are left unanswered uh, till, till this time. To the extent that we have perhaps to think about a different linguistics and um, linguistics of course it encompasses uh, language issues in uh, Americas and elsewhere but all this boils down to the fact that mainstream frameworks of scholarship in language and in linguistics do not address or if they address uh, black related uh, language issues they treat them uh, through the lenses of 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 uh, of, um, of the Western of Western linguistics, okay. Uh, just to tell you about, just to give you just um, an idea of how of the discrepancy be between mainstream linguistics uh, notions and concepts and the, our perception of the language reality in Africa. So. Some of you who are linguists may have heard about socials, 
dichotomy between language and parole. So language would be that uh, uh, system, that stable uh, body of rules which we draw on when we are speaking. So uh, depending on, 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 on your style, you, you, you still have to stick to the grammar, let's say how to, to form the plural. Not every individual speaker would de decide how to form their plural. So language is about that body of rules. And parole is about the, the, the use that individuals make of that, those rules. So to, to social, there should be a separation between lang, the system, the stable body of rules, and parole, the instable, the ever-changing uh, use of, of these rules. But if you come to, uh, you know, languages of Africa, and I'm just giving here, I think, seven languages, you can see on, on the, the two uh, columns in the right, that both the notion of lang and parole mean exactly the same thing in most languages in Africa. And I've drawn from seven languages from various parts of Africa. So if Sosu has, had spoken an African language, would he be able to draw these dichotomies? Yet we Africans, we linguists, are, have not been able to question this legacy and we are still operating from these, these, these realities. So I propose that we, we move, at least from uh, the point of view of language classification, we move from a generosity point of view. I don't know whether this um, uh, image is very visible, but from a generosity point of view, you have a tree structured representation of language relationships. So on top you have the mother language, which is also called, uh, and in most cases, are the proto language. Then uh, from the top down, you have you know very various branches that define families, subfamilies, branches, etc. But this way of representing language, one languages, doesn't tell us about the relationships that each individual language from one branch, from one, uh, let's say, slot of the classification tree may have with another. And this is why I'm proposing that we move from this generic, gener generic um, perspective to language understanding and classification to a networking um, perspective. Uh, of course, let me, let me, let me uh, make it more, more clear. So, uh, language classification, so the, the fact that we are able to say that we have 200 and let's say 50 languages in Cameroon, this is a result of a methodology which draws from lexical similarities, lexical resemblances. But the lexicon, words are not all about languages. Words are just a tool, you know, a tool. Uh, if we have the same tool from in Cameroon, in Brazil, in Argentina, in the US, we may have like, you know, the same tool, let's say, uh, you know, the pen, but we are not using it for the same purpose. So two or more languages, and I have told you about my uneasiness to use the, the term language, we may have the, the same tools, but not use them, socially use them for the same purpose. So to me, only, building language classification on the basis of the lexicon is not satisfactory. Instead, we should build networks of connections. And here I'm taking a case of accounting system. This is something that is very striking. Languages, groups have different ways of counting. And I've just drawn from, you know, a, a very subset of languages to project how different languages, which different um, belong in different classificatory slots, count in base 10. Then in base 5, of course, you have less languages from my sample, but at least there we can tell, oh, this language or this group counts the same way as that other, as opposed to just saying, okay, this group is language X, it belongs to the branch X, to the group X, to sub-branch, to phylum, while uh, eschewing the relationships that uh, may exist between these communities. And from this perspective, of course, languages that count in Basin 
may also count in base 5, while may, other languages that count in base 10 may not count in base 5. So this gives us, this provides us a, with a broader pictures about understanding uh, human. And I'll, I'll, I'll take a very specific case, and I'm, I'm just, um, I, I think I just have four slides left, so I'm, I'm moving towards the end of our presentation. I'll talk to you about a specific of accounting system, accounting base, which I've called a deductive base. So this is a base where people count uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. When they got to nine, to eight, well, one, two, three, four, five, six, seven, and they will, when they get to eight, they say minus two. And nine minus one. What does that mean, minus one, minus two? Okay, so I spotted two uh, languages, Barama, which is spoken in Gabon, and Oroko, which is spoken in Cameroon. Uh, those two languages has have what I've called deductive basis. So, you know, you don't, you can borrow words very easily. You know, words are, the lexicon is borrowed very easily, but can you just borrow a counting system as easily as words? So to me, drawing on these systems of knowledge, on these frameworks of knowledge, such as countings, counting system, help us to build a more robust understanding of the relationship between languages uh, than uh, drawing just from the lexicon, which I, I, as we know, can change very broadly. So let's look at the classification of these languages and I'll come back to them. Oro, um, oh, uh, Oroko classification. So the first point is Oroko and the second is Barama. So Oroko, and if you look at the underlined, uh, uh, you know, um, the underlined um, well, what? Uh, it says that Oroko fits in group A under Lundu Balong, then it is labeled 8, um, 11. Then um, Barama is classified, uh, classified under B. Well, they have every other thing together except on bringing from a uh, part of zone zone instead of group, zone A and zone B, et cetera, et cetera. Okay, so, and because these two languages are located in different countries, and because the delineation of territorial uh, boundaries of present day countries were defined by the colonial masses, this has a very, very critical influence on the way we look uh, into these languages, there wouldn't, there won't, there, uh, there won't uh, come to the mind of, you know, any linguist to compare Barama and Oroko because they are located in two different countries. But hey, look, this these languages, one is situated in Cameroon, and you can look at the pink, um, pink color and. Um, uh, the other, the brown color is located in, well, the pink color is located in Cameroon and brown color is located in Gabon. And the two languages, though they belong in two zones, according to mainstream classification, have similar counting systems. But when you, we project them on maps, we can see that both are located near the coast, the Atlantic coast. So this leaves the room to hypothesis to hypothesizing that perhaps this community, these two groups are part of the same community who may have, which may have moved along the coast, the Atlantic coast. I'm not drawing conclusions. I'm just talking about possible insights that DH can bring to present the scholarship. And just um, to give you um, a sense of what, how these people count, uh, as I told you, if you look at seven, seven uh, in Oroko is four, five plus two, and in Barama is four plus three. Eight is minus two, uh, and it is, well, eight in Barama, uh, if we rely on the translation, and nine is minus one and, and minus one. Okay, so uh, let me now go to the conclusion. Now, we have seen that within this, 
diversity, language and cultural diversity. If we really dig into it using critical B8 methods, we are able to uncover new patterns of knowledge, one of them being the counting system. Now, you would be surprised to learn that in my uh, you know uh, scholarship of the many different ones in the country and the majority of the communities Cameroon do not count in base 10 as we are taught in uh, French math books and English math books so in my conclusion uh, I, I invite you to watch the videos there are many videos so probably that is going to take you some time to watch them all but these videos show a uh, different illustration of indigenous knowledge and how it has been discarded from mainstream scholarship and mainstream knowledge system, including the invention of the computer, which uh, the French, um, uh, you know, very renowned French um, um, scholar Jacques Attali claims that, you know, the origins of the computer are founded in Africa from a divination technique which is called called Bamana. But of course, if you say it, no one will take it seriously. And we Africans first, we are not going to take it seriously. So I think perhaps because DH are a novelty, because DH are a fashionable enterprise, let's take the opportunity that they are offering to us to rebrand our field and to start asking questions that can lead us to deliver meaningful solutions to, to our society. Uh, I'll thank you uh, with this. Thank you very much. Thank you, Emmanuel. It was uh, incredible. And we are very, very pleased to, to hear to hear from you. And uh, I'm Thank pass, you. I will pass to Professor Alexandre. And I put some questions in the chat so you can see. But uh, at the final, uh, after Alexandre can talk a little bit. So, thank you. Hi. Uh... Thank you. Professor Alexandre Fortes. Obrigado. Okay. Bom dia, Ricardo, muito obrigado. Uh, hi, everybody. Thank you for attending. Uh, it's a, a pleasure to take part in this, in this event. Uh, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá, ok. É, bem, eu fiz a apresentação em inglês, vou falar em português, eventualmente vou fazer algum comentário adicional em inglês que possa ser interessante para contextualizar, né, para pro, os colegas eh, que estão ouvindo de outros países, né. So, I, I, for those uh, who speak English, um, I will, I have my presentation in English, I will speak in Portuguese, but I, I will eventually, uh, you know, at, in specific moments, maybe I will add some commentaries in English to express. I, I will give an introduction in English and then I, I will follow in, in Portuguese. I basically am talking about the creation of our Digital Humanities uh, Master's Degree program in, um, at the Federal Rural University in Rio, in our campus in Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, which is a very poor uh, peripheral area in Rio metropolitan area, a very poor uh, part of Rio metropolitan area. And so I will talk a little bit about the creation of the campus, how uh, did we, uh, you know, uh, uh, design the, the idea of the creating this master program, and then about some projects that we are, uh, you know, running right now about uh, dealing with the, the COVID-19 COVID uh, pandemic. So that that's the, you know, the, the general outline of, of my presentation. Bom, então, 
retornando aqui para o <coughs> português, né? é, eu vou falar da criação do nosso programa é, de humanidades digitais é, na, na Universidade Rural, que o, o Ricardo tem acompanhado muito de perto, tem sido um grande parceiro, inclusive né, em eventos, em aulas, né, em troca de experiências, e nós é, temos acompanhado também com muito interesse todo o trabalho do laboratório aí no, no IBICT, né? É, e, e vou contextualizar um pouco, eu acho que vai haver uma série de diálogos com questões que foram uh, levantadas em apresentações anteriores, né? quer dizer, tanto a própria questão do sul global, é, acho que há, há, há o debate crítico sobre essa categoria, né? e a ideia, mesmo o, o, o retrospecto, não é? que a nossa é, colega da, da Argentina fez, Uh, em relação ao debate sobre centro-periferia, né? eu vou usar o conceito periferia aqui num sentido muito literal, inclusive, no que toca a nossa localização da Universidade Rural, do nosso programa na, na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas, evidentemente, o conceito de periferia e as suas conexões com o debate sobre o sul global são mais complexos, não vou me propor a, a explorar isso aqui em detalhe, mas acho que pode ser um tópico de debate posterior. Né? Acho que outros elementos de conexão importantes são essa ideia das humanidades digitais como um campo de práticas, né? como um campo de, de convergência, de interesses, né? e não como algo completamente definido ou fechado. Né? E agora, na apresentação do Emanuel também, ele falou bastante sobre a questão da, 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 da ampliação da relevância das humanidades no contexto africano, né? ou seja, do impacto, né? a gente poderia traduzir para os nossos debates aqui no Brasil, né? pensar como que esse campo interdisciplinar, conectando tecnologia com humanidades, ele contribui também para um impacto eh, social e cultural mais, eh, mais intenso, mais abrangente, para uma resposta, para uma visibilidade né, sobre o papel da pesquisa, da universidade, da educação perante a sociedade. Né? Então, acho que esses são tópicos que vão conectar bastante, mas basicamente eu vou apresentar aqui um estudo de caso, né? uma experiência que está sendo vivenciada, né? e contextualizá-la e, e, por fim, dizer o que, que, como é que ela está gerando alguns frutos aqui no momento presente com essas características específicas da pandemia. Né? Bem, então, o, o nosso programa de humanidades digitais ele tem que ser entendido, em primeiro lugar, no contexto da expansão eh, das universidades brasileiras. Né? A gente tem, teve uma expansão geral do sistema educacional muito acentuada nos anos 2000, quer dizer, a demanda por o processo de ensino superior já vinha crescendo muito fortemente. É, nós tivemos, então, entre 2000 e 2010, né, uma expansão de quase uma duplicação da, da população com diplomas universitários, né, de 4,4% para 7,9%, um aumento, então, da população é, dentro da, da, né, da, 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 dos alunos de universidade de 3 milhões para 6 milhões, a, a, a maior parte dessa expansão ocorreu no ensino, no ensino uh, privado, né? mas mesmo assim, especialmente entre 2002 e 2010, houve uma expansão significativa das universidades federais, né? que eu, praticamente uh, quase de 50% em termos do número de, de alunos, né? uh, o número de campos uh, e de, de novas universidades de campos se, se expandiu também de uma forma muito intensa, Evidentemente, isso muda é, com a própria localização de novos campos universitários e novas universidades em áreas tradicionalmente né, de menor acesso ao ensino superior, áreas com é, índice de desenvolvimento humano é, mais baixo, né, maior precarização é, geral das condições de vida. Há também uma mudança, é, evidentemente, também com a questão da adoção de políticas de ação afirmativa, né, uma mudança forte no perfil é, social dos alunos das universidades federais. Né. A gente teve, por exemplo, em 2014, chegamos a ter dois terços dos alunos das universidades federais com, de famílias com renda até um salário mínimo e meio, o que representa uma imensa mudança em relação ao perfil tradicional em décadas anteriores dos alunos de universidades públicas em geral. Né? E tivemos, inclusive, um crescimento astronômico da presença da população negra, né, preta e parda nas universidades federais, que era de apenas 4%. Em 1997, cresceu 10 vezes, né? chegou em 2010 a 47%, o que já aproxima muito mais da representação, ou da, da parcela né? de população afrodescendente no, na população total, de acordo com o censo de 2010, seria de 51%. Né? 
Então, isso quer dizer que, com esse processo todo, a própria universidade pública tem se tornado muito mais próxima do perfil geral da sociedade, muito mais representativa da sociedade brasileira como, como um todo. Né? E uh, a gente vai falar aqui de uma experiência bastante importante nesse contexto da expansão das universidades federais, que é o, o nosso Instituto Multidisciplinar, criado em Nova Iguaçu, que é uma das maiores cidades da, da Baixada Fluminense, na verdade é o centro é, histórico originalmente do que hoje se constitui a região da Baixada Fluminense, é uma, uma cidade que vivia, já, que já era um, um polo de luta histórica pela criação, por uma demanda né, de criação de uma universidade pública nessa região da Baixada Fluminense. Em 2003, houve um abaixo-assinado, né, uh, no qual foram uh, colhidas 100 mil assinaturas demandando a criação de uma universidade pública na Baixada Fluminense, o que acabou uh, resultando, depois de uma série de arranjos institucionais que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas foi a criação de um campus vinculado à Universidade Rural, uh, que está situada, uh, o seu campus principal né, em Seropédica, né, uma, numa área que hoje é, é considerada parte da Baixada Fluminense, mas que historicamente é uma área mais uh, rural, como a própria universidade, né, quer dizer, desde o século XIX uh, uh, foi uma área de fazendas, né, uma dessas fazendas, inclusive, serviu de base para o campus da universidade, ela, ela começou como uma universidade de ciências agrárias, um, que tinha nascido como escola superior de medicina veterinária aqui na, na capital, no Rio de Janeiro, e depois, nos anos 40, se instalou já como universidade nesse campus de seropédica, né, na à beira da antiga estrada Rio-São Paulo, Uh, mas essa universidade, com a, com a urbanização do Estado, da região metropolitana, com o surgimento de outros centros uh, para atender as demandas das ciências agrárias em outras partes do país, a Rural também começou mais recentemente a ter uma, uma diversificação maior das suas áreas de atuação e uma conexão maior também com a, a, a demanda por ensino superior no seu entorno mais próximo da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, né? Uh, o campus de Nova Iguaçu, ele faz, ele, então, portanto, ele faz sentido uh, dentro da rural, nesse contexto ela se torna não mais apenas uma universidade nacional de ciências agrárias, mas também uma universidade é, muito voltada ao seu entorno uh, micro-regional, digamos assim, né, no contexto da, da periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Né. Esse campus de Nova Iguaçu, ele, começou, ele levou cinco anos para ser construído, quando nós começamos as aulas, eu vou até mostrar algumas fotos depois, nós trabalhávamos uh, ainda numa escola municipal, a gente dava aulas apenas à noite, quando as salas de aula eram liberadas, né? mas ele acabou se tornando o, o maior campus do processo de expansão das universidades federais, que não constituiu uma nova universidade, ele hoje tem cerca de 3.500 alunos, ele tem 10... Uh, dez uh, uh, cursos de graduação, né, eu até esqueci, eu ia listar mais alguns aqui, acabou aparecendo só a história da educação, a ciência da computação, sem dúvida, né, é muito importante para o que eu vou contar depois, que é a criação do programa de humanidades digitais, no campus como um todo nós temos hoje 200 uh, professores, né, cerca de 200 professores, nessa região que, como um, que é maior do que muitos países, né? inclusive muitos países, muitos países próximos nossos, aqui como o Uruguai, por exemplo, né? a Baixada Fluminense tem 4 milhões de habitantes, em 2013, considerando-se apenas os sete municípios mais próximos lá do, do nosso campus, ou seja, a Baixada como um todo tem 13 é, municípios, mas nós consideramos que o grosso dos nossos alunos vem de sete municípios, né? ali em torno de Nova Iguaçu, e mapeando esses, os dados do Censo Educacional para esses municípios, a gente identificou em 2013 mais de 350 mil alunos entre 18 e 20, mais de 350 mil jovens entre 18 e 24 anos, que, que é o, 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 a faixa né, prioritária de acesso à universidade, de acordo com o Plano Nacional de Educação. Né? O que significa dizer que a gente atende ainda apenas 1% dessa demanda potencial na nossa universidade, né? que é, de longe o maior campus de universidade pública na Baixada Fluminense. Mesmo assim, ele representa né, um avanço muito grande, a criação né, de um polo, eh, as universidades públicas do Brasil, como os brasileiros sabem bem, né, elas se caracterizam por serem os grandes espaços que integram ensino, pesquisa e extensão, particularmente o desenvolvimento da pesquisa, né, 
ele não, ele, são poucas universidades privadas do país, raras e honrosas exceções, que têm um investimento significativo e dedicação de tempo de trabalho dos docentes à pesquisa. Né? Nas universidades públicas, o padrão é a integração entre ensino, pesquisa e extensão, e isso faz muita diferença para as perspectivas de desenvolvimento regional, quando uma universidade pública ou um campus de uma universidade pública é instalado em uma região que até então não tinha tido acesso. Né? Eu tenho aqui algumas fotos né, dessa trajetória que eu mencionei, né? aqui em cima à esquerda, a coleta de assinaturas do abaixo assinado, em defesa da Universidade Pública na Baixada Fluminense, à direita dessa foto nós temos os nossos alunos tendo aula é, à noite no, na escola municipal, decorada inclusive com bandeirinhas de São João, ou seja, salas de aula concebidas para crianças, né, sendo utilizadas no caso do, do curso de História, né, é, embaixo uma foto da obra do campus, depois uma foto da, da frente do campus hoje em dia e uma vista aérea que, é, da área em que a gente está inserido, que é uma área federal bem mais ampla, ainda muito é, marcada também pela preocupação irregular é, de negócios que estão ocupando essa área federal, então existe uma perspectiva, nós já conseguimos uma ampliação, essa parte que aparece aqui na frente, onde dá para ver uma lona de um circo, ela agora já está incorporada ao campus também, né? assim como todo o quarteirão maior aqui em que ele está inserido, né? e existe uma demanda de ampliação ainda maior dessa área no, no futuro. Né? É, como é que começou, uh, como é que nós podemos apontar um pouco as raízes da ideia de criar um mestrado de humanidades digitais que é o primeiro mestrado com essa, pelo menos com, com essa definição, né, de, 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 digamos assim, de estar vinculado exclusivamente à área de humanidades digitais, aprovado pela, pela CAPES, né, pelo Ministério da Educação, até hoje, né, pela agência que regula a criação dos programas de pós-graduação no Brasil. Né. De onde surgiu essa ideia? A primeira experiência que nós tivemos foi a criação de um repositório institucional a partir de um projeto apoiado, que é o RIMA, que aparece aqui né, nessa tela, da, nessa parte direita da tela, embaixo, uh, criado com apoio da, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, um projeto que eu coordenei, uh, e ele foi concebido principalmente para... Ele, ele tem algumas outras comunidades incluídas, de monografias de curso, né, ele, agora, inclusive, nós estamos no processo de integração entre o RIMA e o repositório de teses e dissertações que a gente tem vinculado à Biblioteca Central da Universidade, é, para que ele passe a ser um repositório geral da produção é, acadêmica e de fontes é, de pesquisa histórica e bases de dados, já seguindo a concepção de ciência aberta, que a gente andou debatendo e incorporando mais recentemente, né? mas inicialmente ele foi concebido para atender a demanda dos arquivos históricos uh, digitais que nós estamos criando uh, na, no nosso Centro de Estudos Documentais, Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM, uh, que tem cumprido um papel muito importante, especialmente em, em relação à preservação e eh, catalogação, publicização de fontes para pesquisa sobre a história da Baixada Fluminense, e também de outros temas eh, com os quais nós lidamos de uma forma geral, como história do trabalho, movimentos sociais, né, relações raciais, etc. É, essa foi a primeira experiência que uh, uniu, num trabalho conjunto, né, professores de história e de ciência da computação, uh, mais uh, membros do corpo técnico da universidade, né, especialmente bibliotecários e os profissionais de tecnologia da, da informação. Né. Esse repositório, portanto, que entrou no ar em 2016, né, começou a ser disponibilizado em 2016, ele, eu estou aqui mostrando algumas subcomunidades, né, uh, apenas, então nós temos aqui documentação que está sendo uh, disponibilizada para pesquisa histórica, é, de vários periódicos locais, jornais, alguns deles publicados desde o início do século XX, revistas, né, editados principalmente em Nova Iguaçu. Né? É, nós temos uma, um outro acervo extremamente importante, que é o acervo da Diocese de Nova Iguaçu, com a qual nós fizemos um convênio, né, a Igreja Católica, que tem, na verdade, o maior arquivo histórico físico da região da Baixada Fluminense, que é uma região que não tem nenhum arquivo histórico mantido pelo poder público. Né? 
É, então, ele tem não apenas documentação da própria igreja, dos movimentos sociais vinculados à igreja, mas uh, também tem muitas, muitos outros documentos relevantes para a pesquisa da história local. Né? O grosso dessa documentação foi, começou a ser organizada durante o período do bispado uh, do Dom Adriano Hipólito, que foi um bispo extremamente atuante na resistência contra a ditadura militar, e que, por conta disso, foi, inclusive, ameaçado de morte, sequestrado, exposto a uma série de humilhações né, durante o seu, o seu período como bispo de, de Nova Iguaçu. Né? Temos também toda uma documentação agora sobre registros de imóveis que vem desde a, do século XIX, que é extremamente interessante para a pesquisa histórica. Uh, do, temos centros te, uh, conjuntos temáticos de documentação mais variados sobre a história da Baixada Fluminense e a história do trabalho um convênio com a Prefeitura de Nova Iguaçu, que também está levando a digitalização de atos oficiais e, e plantas, e uma série de outros documentos relevantes para a história da pesquisa local, é, com uma grande coleção de entrevistas né, de história oral, transcritas ou em áudio, né, feitas com, com pessoas, que, resultante de projetos de história oral desenvolvidos né, pelo nosso Instituto, e acabamos também fazendo parcerias para fazer projetos de digitalização de documentação fora do nosso entorno regional, como é o caso da revista Cadernos do Terceiro Mundo, que é uma revista de esquerda que foi publicada desde os anos 70 por um grupo de exilados é, brasileiros e argentinos e que é, estava é, a coleção é, né, em papel preservada na Universidade Estadual, aqui na UERJ, e eles não tinham condições de digitalizar, nem condições de disponibilizar, e a gente acabou realizando esse trabalho, tem sido a nossa coleção, a coleção inclusive, mais consultada, mais acessada é, pela internet. Né? Então, esse repositório, retornando, ele foi uma experiência de trabalho conjunta, importante, juntando história e ciência da computação, além do pessoal técnico de, de, da biblioteca e do, da área de tecnologia da informação. Outra experiência muito importante que começou um pouquinho depois e correu em paralelo, né, foi a criação do Centro para a Inovação Tecnológica e Educação Inclusiva, o CITEI. Né? Aí também junta o grupo da computação, mas dessa vez com uh, a equipe nossa que trabalha com educação exclusiva, liderada pela professora Márcia Pleite. Né? E uh, a, a experiência mais importante que eles implementaram até agora, com o apoio da Unicef, foi o projeto Computação para Todos, né, que, que se focou bastante na, no desenvolvimento e testagem de um protótipo de livro digital inclusivo a ser adaptado né, no, no ensino, na educação inclusiva, para diferentes tipos de deficiências e limitações que cada aluno possa, possa possuir. Né? É um projeto de extrema relevância e é um, uma proposta então, que a Unicef pretende aplicar no mundo todo, né? e a, 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 o projeto piloto foi feito lá no nosso instituto, né, nessa combinação entre educação e ciência da computação. Então, a partir desses dois projetos, né, é que num dado momento, já em 2018, surgiu a ideia né, de criar uh, esse nosso uh, programa, esse mestrado atualmente, né, em Humanidades Digitais, ele foi, o projeto foi enviado a CAPES com sete professores de ciência da computação, um de engenharia, cinco de uh, áreas variadas de humanidades, história, educação, geografia, direito. E nós estamos agora também discutindo um pouco a ampliação desse grupo docente. Nós temos um grupo muito maior de, de docentes da Rural é, interessados em participar. A gente definiu como a, a, a área de concentração, né, que é a estrutura dos projetos de pós-graduação da CAPES exige em primeiro lugar, essa definição da área de concentração. Então, ela foi definida como análise quantitativa e qualitativa de dinâmicas é, sociais. Né? E uh, as linhas de pesquisa uh, são duas, né? uma se chama uh, uh, métodos computacionais em, em políticas públicas e a outra mineração de dados. Né? Uh, todas elas têm uma longa descrição, detalhamento, bibliografia, eu não, não vou me estender muito sobre isso aqui, né? não, não, a gente pode eventualmente esclarecer alguma dúvida, não é? mas, uh, bem, é uma experiência extremamente recente, né? nós estamos uh, ainda em em construção né, com esse projeto, uh, num certo sentido, uh, nós tínhamos muita dúvida sobre como seria a reação da CAPES a essa proposta, eu confesso que fiquei até um pouco surpreso, 
é, pelo fato dela ter sido aprovada na primeira tentativa. Eu já imaginava que talvez houvesse alguns questionamentos, alguma, né, porque realmente era uma coisa muito, muito nova, né, que a gente ainda estava amadurecendo, num certo sentido, e, uh, uh, mas eu acredito que o potencial internacional já verificado das humanidades digitais, né, a característica do nosso instituto, ou seja, o fato dele ser um instituto multidisciplinar e, e de, portanto, a gente já ter Uh, estruturado o projeto a partir de práticas né, verificadas nesses projetos que eu mencionei anteriormente e conectar isso com a perspectiva de desenvolvimento das humanidades digitais mais no, no longo prazo. Né? Acho que tudo isso acabou favorecendo uma avaliação positiva e a gente começou então a primeira turma em, em 2019, né? Estamos, estávamos, enfim, recebemos a segunda turma agora e imediatamente, em uma semana, tivemos que suspender as aulas por conta da, da pandemia, né? E, e aí eu, eu, eu vou já caminhando um pouco para o encerramento, comentando justamente como que nós reagimos, né? Enquanto uh, um programa de pós-graduação, a, a nova realidade colocada pela, pela pandemia, é, e, e porque eu acho que isso exemplifica uma série dessas questões que já apareceram nas diversas apresentações, né, sobre uh, uh, esse campo de práticas e sobre essa visão sobre a relação entre uh, a pesquisa, o ensino superior e a sociedade, né, e o lugar que as humanidades digitais uh, desempenham dentro, dentro disso, né. É, então, a, a primeira coisa que aconteceu, eu acredito que aconteceu com a grande maioria das pessoas é, no Brasil, certamente, imagino que no restante, do, na, na maior parte do mundo, né, isso também surgiu, né, há uma intensificação muito grande do uso, uh, da troca de mensagens, né, de ideias, é, é essa experiência mesmo que nós estamos tendo aqui, videoconferências, webconferências, reuniões, eventos online, mas também as trocas de mensagem né, entre pesquisadores, pensando, bem, o que nós podemos fazer, como é que nós vamos nos adaptar a essa realidade, como é que nós podemos gerar algo que ofereça alguma colaboração, né, algum, algum conhecimento relevante para o enfrentamento dessa pandemia, como pesquisadores, como cientistas, né, e, e muito preocupados, inclusive, também com, com a força das fake news, das informações, dos, 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 dos discursos uh, anticientíficos, né, que uh, nesse contexto, particularmente, eles têm um custo absolutamente trágico. Né? Eu acho que ver um país como os Estados Unidos, por exemplo, chegar a 82 mil mortos uh, de, na, né, nesse contexto, ainda... Uh, não se sabe né, em que, exatamente em que ponto, a gente sabe que a pandemia está em, em declínio já em algumas áreas, como em Nova York, a primeira onda, na verdade, da, né, da, da, da pandemia, sabe também que ela, nos Estados Unidos mesmo, está crescendo em outras áreas e pode ainda uh, se estender, e as previsões mais atuais são que essa primeira onda deixe algo em torno de 150 mil uh, mortos no, na nação mais poderosa do planeta. Né? E a gente sabe que uma parcela disso tem a ver com uh, orientações equivocadas da, da resposta uh, da sociedade e do Estado e calcadas em, uh, né, na falta, de, uh, ou, ou, numa, numa reação anticientífica, né, numa, num movimento de uh, irracionalismo que hoje tem tomado proporções globais, como eu digo agora, está tendo um custo, né, é, humano imenso e que nós uh, sabemos que o Brasil está na mesma rota, né? Infelizmente o Brasil tem o, esse conjunto de fatores hoje muito similar ao que ocorreu nos Estados Unidos, uma população que é praticamente dois terços a da americana, isso dá uma ideia da, da gravidade uh, para a qual a gente pode estar tá caminhando, uh, especialmente à medida que não uh, uh, não houver uma, uma difusão mais adequada de orientações bem fundamentadas sobre esse enfrentamento da pandemia, né? que tem inúmeras dimensões. Né? Uh, e eu vou tentar, então, explicar. Bom, então, eu estava dizendo o seguinte, nós começamos 
basicamente trocando uma série de ideias, compartilhando dados, fazendo experiência, discutindo, uh, inclusive com a ajuda dos colegas da matemática, as questões metodológicas altamente complexas da modelagem relativa às previsões da evolução da pandemia é, em escala global e especificamente no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? No, o trabalho de modelagem, inclusive, a gente está amadurecendo né? uh, formas de tratamento estatístico é, diferenciadas, depuradas, para tentar oferecer uma perspectiva mais clara, mas isso está sendo extremamente difícil por conta do, do problema de subnotificação, de, de atraso e desigualdade do fluxo de dados, né? e a gente está é, tentando buscar formas de lidar com isso também, na, na abordagem interdisciplinar, mas alguns outros projetos, algumas outras iniciativas, digamos assim, já deram um resultado mais imediato, e nós resolvemos, então, sair do grupo de WhatsApp dos professores do programa e criar é um, um, um site, né, uma, uma, uma página, uh, 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 que a gente denominou de Open Lab, né, ele está focado nesse momento na questão da pandemia, da Covid, mas a gente pretende que ele se torne, se mantenha posteriormente, como um espaço em, no qual nós compartilhamos os resultados dos nossos projetos uh, em desenvolvimento, né, na, na, e isso tem a ver também, evidentemente, com a concepção de ciência aberta, as conexões que ela tem com a com a mudança de entendimento sobre a questão da, da, das políticas de divulgação científica. Né? Então, a nossa ideia é nós não precisamos esperar é, concluir um projeto de pesquisa e ter resultados, especialmente nesse contexto, que é um contexto que exige é, respostas dinâmicas, interação entre a universidade e a sociedade, a gente precisa é, expor o nosso processo de pesquisa e os, os resultados parciais que a gente vai gerando em termos de, das diferentes áreas de produção de conhecimento que o programa está articulando. Né? Uh, alguns projetos, então, que já estão presentes ao Open Lab, eu fiz aqui uma espécie de uma, uma colcha de retalhos. Né? É, primeira coisa que nós começamos a fazer foi é, mapear, é, analisar em, é, de uma forma mais detalhada e buscando as unidades de análise mais adequadas em relação ao mapeamento da, da, da pandemia é, na periferia do Rio de Janeiro, né? Particularmente as, as áreas, a Baixada Fluminense, evidentemente, né, onde nós estamos inseridos, né? Acho que é importante dizer que é, existe um painel do governo do estado, né, onde você, da Secretaria Estadual de Saúde, onde você pode acompanhar dia a dia todos os dados relevantes, especialmente o número de, a evolução do número de casos de Covid confirmados, a evolução do número de óbitos, né, existe um do município, da capital do estado, que inclusive está detalha essas informações para cinco áreas de planejamento na qual a capital é dividida, né? é, algumas das quais são muito mais semelhantes do ponto de vista socioeconômico à realidade da Baixada Fluminense, e outras que são muito diferentes, como a Zona Sul, né? onde uh, se concentraram inicialmente, uh, e, e do ponto de vista em proporção à população, ainda se concentra a maioria dos casos e dos óbitos, né? mas nós já prevíamos que haveria uma migração, né, um deslocamento do epicentro da pandemia para a periferia, e não tínhamos como analisar esses dados, é, porque nós não tínhamos, por exemplo, nenhum observatório uh, epidemiológico da Baixada Fluminense. Né? É, então, num certo sentido, nós estamos fazendo isso em uma das, das páginas do nosso site, onde a gente tabula e transforma em mapas, né, faz georreferenciamento também, dessas informações sobre a pandemia na região metropolitana, no conjunto e nas suas diferentes partes. A partir desse acompanhamento, a gente começou também, criou um blog, né, que está referenciado aqui embaixo, onde nós temos feito pequenos artigos, pequenos comentários, à medida que a gente identifica mudanças relevantes, por exemplo, no momento em que passa a ter um número expressivamente maior de casos confirmados de Covid na Baixada Fluminense do que uh, na Zona Sul, por exemplo. Né? Isso aconteceu semana passada né? e vem se acentuando desde então. O momento em que a, a gente passou a ter um número de óbitos diários maior na Baixada do que na própria 
é, na própria Zona Sul também, né? é, que foi onde começou a pandemia. Né? As similaridades entre o que está acontecendo é, na, na área de planejamento 3 da capital, que é a área que pega aqui, né? que, é, que é muito próxima, muito integrada à Baixada Fluminense, e o que acontece na própria Baixada. A gente tem feito esses comentários e gerado pequenos, pequenos artigos ou notas técnicas alguns dos quais estão sendo condensados depois e transformados em artigos acadêmicos já publicados em periódicos de geografia, por exemplo, porque nessa parte do trabalho nós agregamos até um número maior de colegas da geografia atualmente. Fizemos, já mais com o um grupo do pessoal da economia do nosso instituto, um survey sobre o impacto socioeconômico da, da, baixa, da, da, da pandemia na Baixada Fluminense, que a gente vai, da região metropolitana como um todo, mas nós vamos desagregar também os resultados referentes à Baixada Fluminense, vamos começar a publicar os resultados no próximo fim de semana. Né? Nós tivemos 2.600 uh, respostas a, a esse survey, aproximadamente. Né? Temos aqui à direita também um projeto mais recente que a gente iniciou, que é um arquivo de uh, pedindo, né? estamos solicitando aos, aos moradores né, da Baixada que gravem vídeos, e agora nós vamos pedir também entrar na fase de coleta de uh, testemunhos em áudio e por escrito, né, e texto, né, uh, sendo remetidos por WhatsApp, e eles, uh, então a gente gera um termo de consentimento, que, que é devolvido, né, com os dados individuais da pessoa, pega a a aceitação dela, nós vamos oferecer também, a maior, os vídeos no momento, eles estão todos disponibilizados no canal do YouTube, aqui embaixo aparece a imagem do meu vídeo fazendo a apresentação do projeto, e, mas nós vamos começar também a oferecer a opção tanto de autorização para divulgação ou autorização apenas para registro para fins de pesquisa histórica. Né? A nossa ideia é que a gente tenha, então, uma expansão é, desse acervo para pesquisa histórica futura, e também um tratamento uh, dele, né, uh, uma, uma codificação dele a partir de ferramentas uh, uh, que possam possibilitar também um tipo de análise uh, mais refinada com ferramenta, com, com, com softwares né, e plataformas variadas no, no futuro. Né? Uh, mas, no momento, a, a principal, uh, os esforços estão concentrados na geração do acervo né? e nessa interação que, ele, que esse, esse processo gera também com movimentos sociais, organizações comunitárias, ativistas de diferentes frentes de atuação da Baixada, que estão, ontem mesmo nós fizemos uma oficina desse projeto, com a participação de 12 pessoas, todos eles estão, alguns são ex-alunos nossos, ou alunos ainda, mas são muito engajados nesses movimentos sociais da, da região. Né? Agora, uh, uh, talvez a coisa mais surpreendente, que eu, eu mesmo não imaginava, né, mas foi a iniciativa de um colega nosso da computação, a partir desse debate, uh, sobre como é que nós poderíamos contribuir uh, para o próprio sistema público de saúde, né, foi a geração do que está aqui no meio, na parte de baixo, que é a inteligência artificial aplicada às análises dos sintomas da, da, da Covid. Né. Existem inúmeros projetos, Uh, desse tipo sendo feitos mundo afora, uh, uh, baseados né, no uso de, no caso, por exemplo, aqui das radiografias, em grandes uh, bancos de dados de imagens de radiografia disponibilizados online, uh, com os quais uh, uh, os, os nossos colegas já tinham familiaridade, né, mas eles começaram a trabalhar um, um aperfeiçoamento da, da aplicação de inteligência artificial para ter uma, uma capacidade de diferenciação mais precisa entre o tipo de, de imagem pulmonar da COVID uh, e de outras doenças respiratórias. E agora a gente tem, uh, eles estão também desenvolvendo a, a combinação disso com uh, um menu interativo de, de sintomas, né, para gerar uma ferramenta mais acurada, que vai ser transformada em um aplicativo de celular e ser disseminada eh, pode ser usado pelas redes de saúde para fazer uma espécie de triagem eh, preliminar via telemedicina, evitar, por exemplo, que pessoas que eh, têm algum problema respiratório, mas que não se caracteriza como COVID, se dirijam às unidades de saúde e possam aí ser contaminadas pela COVID, né? uh, ou como ferramenta auxiliar no próprio trabalho de enfermagem, por exemplo, antes de chegar... Né, ou até para selecionar quem realmente vai precisar ser visto por um, por um médico. Né? 
tem essa a intenção do projeto caminha nesse sentido teve uma repercussão muito grande né foi inclusive matéria de telejornais de grande audiência na televisão já então, então esse é um leque aqui preliminar de projetos que estão todos integrados nesse nosso laboratório aberto que é hoje o principal a principal expressão da da produção né uh, uh, é, científica, digamos assim, e, e, e de extensão também do nosso do nosso programa, né? Então eu eu, eu fico por aqui, né? Para depois dar algum espaço para o debate também. A ideia realmente era é, tentar expressar um pouco algumas dessas ideias sobre as que a gente está dialogando numa experiência concreta, né? No seu contexto mais geral e nesse uh, uh, Nesse, nessa situação específica que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Né? Tá, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. É, bom, agora a gente vai abrir, né, na verdade, para algumas perguntas, algumas colocações. É, de novo, agradeço a, a presença de todos. Se não me engano, não sei se o professor Kiffen ainda está aí, mas ele, né, dos outros, precisaria sair. Sim, já saiu. De toda forma, é, ele havia respondido, um, um, é, anteriormente, ele havia respondido algumas perguntas que tinham sido colocadas no chat. Então, eu vou iniciar aqui, vou pegar algumas perguntas que o pessoal colocou no chat, vou direcioná-las a quem por direito, e depois, havendo mais tempo, a gente pode conversar todos, né? É, de início, alguém me perguntou se haveria certificado. Então, sim, haverá certificado, sim. Tá? Isso aí eu vou enviar os certificados para todos que se inscreveram. É, havia feito uma pergunta do professor Gu, que ele havia respondido. Tem uma pergunta aqui da Alexandra Forman, né, falando, parabenizando o Emmanuel. E ela coloca, é, Alexandra, eu posso ler sua pergunta? Imagino que sim. Ou você quer fazê-la? Vou fazer a pergunta, então. É... Uh, para o Emmanuel. I would agree that from space there is no distinction. So, how should global south be defined? Ethan made a good distinction early in his talk to explain that he was from Turtle Island, living in Australia, studying aspects of incarceration and deportation to suggest the layers of colonial colonialism encompass both the physical and intellectual elements. Deixa eu ver. Emmanuel está online ou, ou caiu? Sim, Emmanuel. Foi uma pergunta feita pela Alexandra Joy Forman. So uh, I need to ask for Emmanuel. Emmanuel, can you hear me? Bom, enquanto o Emmanuel... Ok. Ah, yes. so, did you hear the question from Alexandra Joy Foreman? Ok. Uh, I'm sorry, can you take it again? I was... Ok. Uh, Alexandra wrote, excellent question, Emmanuel. I would agree that from space there is no distinction. So, how should global south be defined? Ethan made a good distinction early in his talk to explain that he was from Turtle Island, living in Australia, studying aspects of incarceration and deportation to, suge to suggest the layers of colonialism encompass both the physical and intellectual elements. Oh, yeah, the question was asked to me, but I, I just got part of it because I'm subject to uh, cuts here uh, of, uh, I mean, the connection, internet cuts. So, The question was directed to me, right? Yeah, yeah. I... Okay, I'm sorry, but I, I just, I got part of it, but okay, I, I just got a part that uh, was asking about the, the, the Global South. Of yeah. course. Um, How should of Global course, South be defined? 
Uh, oh yeah, I I I I'm 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 sorry, but I I wouldn't venture myself into providing uh, any scientific definition of the global south. <laughs> I uh, I mean I I what well, maybe the global south is just an inspiration uh, or a reaction from mainstream. I would say that global south is not very much a special notion than a political one, a reactionary one. One that thinks about scholarship and digital uh, scholarship in particular, not from the point of view of, you know, the establishment, but from, from the point of view of every, every individual uh, place, every individual human experience. So I think uh, the Global uh, South, apart from me, maybe suggesting a, um, a special uh, object or a special reality, to me is uh, more of a reaction to uh, you know the dominant um, perception of what scholarship should be and of what digital humanities is 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 is, is, is uh, presently. Uh, uh, yeah, uh, yeah. There is another question. It's from me to you, Jimena, and Alexandre. Uh, these are kind of consideration in a question, followed by a question. Uh, I think that in all cases, discussing the implications of the, the developing digital humanities and humanities in countries and regions like Latin America and Africa is revolutionary because it is emancipatory, as Paulo Freire points out. So, the great difficulty is that we seek to produce about us and for us within a, within a context of great control and technological concentration. How to seek such emancipation? It is possible. COVID-19 can teach us something in this sense. So it's for you, Emmanuel, Jimena, and Alexandre. So Emmanuel, you, you are here already, so you can okay. start. <laughs> yeah, I yeah. Uh, the most unfortunate thing is that uh, when you sp start speak, uh, speaking, I I there are regular cuts. Um, so I, I didn't really got the question. Can you just like key keywords, two keywords? Yeah, uh, yeah. To a question yeah, so that okay. I got yeah. I, I was talking that uh, thinking about developing digital humanities and even humanities, traditional humanities in countries yes. and regions like uh, yes. Latin America and Africa, yes. it is yes. from the bottom revolutionary. Okay? Yes. So. Oh, yeah. I. Uh -huh. So, oh, yeah, I completely... Even, I, even emancipatory, as Paulo Freire points out. So, could, could we uh, pursue this kind of emancipatory uh, 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 role in our regions? How? And if yes, maybe COVID-19 could teach us something about Mm. Oh yeah, I yeah yeah. Okay, thank you. Yeah, I totally agree that the DH offers a new perspective for emancipation. Just um, to take a very 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 simple example, and I in my presentation I mentioned the fact that means uh, different things to different people. Uh, so, right now you know, we are going across uh, whatever you call it, the global south of the world. This is something that was not possible. I mean, if I we had to organize this kind of workshop, we had to look of for you know maybe getting funds, travel funds from uh, people to go to um, Rio de, 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 de Janeiro. So, I, I I think that this is maybe the 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 power that uh, 
uh, digital technology is, is offering is something that perhaps was not anticipated by, by, by the dominant. And uh, Ethan just you know, mentioned that we can, um, we can use you know, uh, Google's technology pragmatically to, to, to address issues that perhaps uh, you know, were not intended to be solved by these technologies. So we are just like uh, we would say in a very pragmatic position where we are trying to, as, as they say in French, you know, uh, if you want to change, uh, you know, the world, try to, to look at the direction of the wind. You know, we are just using the wind, the power of the wind to sail through the ocean of, 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 of incidentes of, um, of the history. So I believe that this should uh, now, this is going to necessitate engagement because the, the, the second half of the question is about how. I think this is going to necessitate um, a state of consciousness whereby we perceive scholarship, especially in Africa, as an engagement, as a commitment, not uh, as, uh, you know, a stepping, um, you know, uh, well, as, as a way to step into power, you know, uh, and, 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 and to be part of, 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 of the, 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 the establishment. I think that this calls for a new type of engagement, new types of um, understandings, and perhaps a new generation of, 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 of scholars. Uh, this is my, my vision, my, well, my perception of, of the potential of DH, if we really want to harness the full potential of it. Okay, thank you, Emmanuel. So, Jimena and Alexandre. Mm, I would add to the conversation one thing that maybe doesn't pose digital humanities as such a revolutionary thing. But if you look, one good, I think, one positive thing for our countries or regions would be to look at the different traditions or ways of doing digital humanities had been in the past before we started using the tag digital humanities. That is something that I did for Argentina and some countries in Latin America in which the debate was the emerging digital humanities, maybe by the beginning of the 2010 or by those years. And when you start having a look at our different histories, you find that we had been working in different ways of doing research using digital tools and the humanities. So I think that that is a good thing because it poses the question on what we had been doing before and how, and using which tools, maybe tools that weren't the ones developed in the North, but the tools that we were developing in those moments in our regions or not. That is something that also each country could discover or research. So I, I think that that is a, it's something that we should, could be doing to understand better what digital humanities we want for the future. Um, in relation to this, uh, this context that we are now living of the COVID context, I, I still have doubts because um, I think that Argentina, Brazil, we are just starting this COVID thing and we are trying to do the best as we can as citizens uh not sometimes following what politicians do but as, as as humans so in in that sense i think that what digital humanities can bring to to this situation is how the view of the humanities can understand better the data we are producing a lot of data there is data everywhere about covid and and data doesn't mean anything in isolation you need data in context, you need data analyzed. So I think that that is something that digital humanities can bring, understand data from a humanistic point of view. So, thank you. Thanks. Uh, 
you know, I, I, I agree that there is this emancipatory uh, or revolutionary uh, potential, you know, but I think that's something that we, we it really depends in order to, to, to make, uh, you know, uh, to put in practice and, and making, um, uh, uh, you know, exploring uh, this, those potentialities, we really need to keep this uh, critical uh, political standing like uh, all of us have, uh, you know, addressed the, the issue uh, today, you know. Because um, you know, on, 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 uh, as we see this connection between um, digital humanities and open science uh, uh, that uh, has been expressed in many of the talks today, uh, it really it can really uh, increase our, our impact in, in society, both at the local and national level, uh, and also at the in, in international networks and, 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 and you know creating an entirely new kind of relationship between uh, the academy and society you know researchers and the general public and address the like the example that I brought about uh, and the pandemic you know the, the current issues in you know serious innovative ways that can be uh, can be helpful can be you know relevant both for short term needs facing you know, short term needs but also thinking in terms of uh, in long term perspectives like when when we are you know gathering uh, videos you know, you know doing oral history at this moment we are thinking about how we we are going to deal if with this experience in the future you know how how we will be able to discuss and understand and compare what we are experiencing now with other historical moments and use that knowledge to to you know to improve uh, you know uh, the future of of humanity you know to face uh, to be more prepared to face many different challenges in in, in the future but on the other hand, I, 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 I think we have to be aware that uh, also as anything new that we create, you know, the, the great corporations, the market, and, and they, 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 they are, sometimes they may be able to appropriate this, um, this you know, uh, interesting and, and, and creative ideas and, and new practices that we are creating and make a lot of money out of this and, and you know, develop, for example, uh, tools that are much more advanced but uh, that have to be paid and make us, you know, dependent on their uh, infrastructure and, and their ability to develop, you know, um, powerful software. Um, and this is already going on, as, as we all know. So, uh, and, and how can we face that? How can we be able to, to, to be competitive to, to, to the market interests and keep this public, free, open approach to, to digital humanities that we all share here? I think that depends a lot of this kind of initiative that, that Ibiqui is uh, taking with this event today and that we have to keep going on, you know, uh, a strengthening and, and a collaboration and, and, and networks and, and working together in, in, in you know collaborative projects addressing uh, you know big uh, issues you know, big uh, uh, everything that is relevant uh, for our both for our understanding about the advancement of, of technology in itself and but also addressing social needs so that that was what, what I would say.
Desculpe, gente. É, uma vez mais. Edgar, você está me ouvindo? Talvez você possa fazer a pergunta. Eu falei toda a pergunta. Olá, Olá, Ricardo, eu tô... Sim, então, tá faça ouvindo? aí. Eu, eu li sua pergunta e estava com o microfone desligado. Você vai falar melhor do que eu. <risos> Bom, é, a pergunta vai para a professora... Jimena. Jimena. É, vou aprender né, o teu idioma a matéria. Então, professora, é, eu sou professor de... Desculpe não ativar o vídeo, o vídeo, porque é assim, estou com os filhos em casa, então é uma, está isso aqui na zona. Eu sei bem. Bueno, <risos> bueno é, minha pergunta... Eh, yo soy de la Universidad Federal de Santa Catarina, trabajo aquí en la universidad, pero me formé en Cuba, yo soy cubano, entonces por eso el idioma eh, lo hablo más o menos también. Mi pregunta va, va dirigida principalmente a un, un aspecto que usted tocó en la, durante su presentación, que es la cuestión de la disponibilización en acceso abierto de la mayoría de las pesquisas que se hacen dentro de Humanidades Digitales. Uh -huh. Y haciendo un paralelo con, con lo que usted colocaba del de, de sur, de región uh -huh. sur, eh, y mi pregunta va dirigida a si sabemos que la región sur es una de las regiones más desiguales que existe en el mundo, uh -huh. principalmente en la cuestión de educación y alfabetización. Entonces, ¿cómo podemos desde las humanidades digitales eh, desarrollar proyectos que realmente lleguen a la población, teniendo en cuenta que, como bien colocaba Ricardo al inicio, muchos de, de estos trabajos, muchos de estos proyectos se hacen con el público, entonces si es público es para la, la, los ciudadanos, y en un contexto de que hablamos, que muchos se oye hablar de ciencia abierta, ciencia ciudadana, ¿cómo? Y, y sabemos que no todas esas publicaciones no todo lo que se produce en cuestión de ciencia en, en las universidades, en centros de investigación, llega a la población en sí. ¿Cómo podemos desde las humanidades digitales trabajar esta cuestión para que eh, realmente sea abierto, realmente eh, todo lo que producimos llegue a la población, a los ciudadanos que realmente La última parte la perdí un poquito por, eh, porque hubo un ruido, pero creo que tengo el contexto para, para contestarte, aunque no sé si la respuesta, eh, digamos, eh, precisa. Eh, eh, la, creo que el, la, la pregunta que, que, que formulás es una pregunta muy importante, aunque no sé si tiene una sola respuesta. Sí creo que en la medida que desde las humanidades digitales estamos usando principalmente hoy en día, ya en, en, en el tiempo que vivimos, la internet para comunicarnos, para producir, para publicar, eh, y volviendo a los inicios de, de, de lo que fue la, o cómo se pensó la web desde un principio, podríamos, y como lo piensa la ciencia abierta, podríamos pensar que estamos usando un medio que nos permite llegar con facilidad a una gran cantidad de personas. La cuestión es, ¿qué se le ofrece a esa gran cantidad de personas y cómo se le ofrece? Muchas veces, eh, y, a, y pasa, creo que pasará en Brasil también, Aquí en Argentina se ha levantado la bandera de los datos abiertos, las instituciones han abierto sus datos y hay portales de datos abiertos. Ahora bien, uno entra a los portales de datos abiertos y algunos datos son imposibles de rehusar, 
son un set de datos que no tiene ningún sentido, mm. los datos aislados, como decíamos, ¿no? Pero datos imposibles de rehusar. O sea, ¿qué se abre a la comunidad? Finalmente se abre un set de datos inutilizable, fragmentario, oscuro, opaco, imposible de rehusar. Entonces, evidentemente, tenemos que revisar los parámetros de lo que estamos entendiendo en este momento por abierto y cómo abrimos nuestros proyectos. Sí creo, volviendo a la tesis inicial, que si un proyecto de humanidades digitales se propone elegir un corpus de interés para la sociedad, y pienso desde textos literarios de interés para una sociedad específica como textos históricos o de relevancia para una comunidad, desde ese lugar, por ejemplo, las humanidades digitales tienen un potencial enorme de poder trabajar más allá de los límites de la academia e incorporar comunidades de fuera de la academia, llámese ciudadanos, eh, o, digamos, o como lo queremos llamar. Evidentemente es un... Eh, todo esto es un ideal, ¿no? Luego hay que ver la alfabetización digital de nuestra comunidad y cómo pueden interactuar con las herramientas. Eh, creo que en ninguno de los casos tenemos como una sola respuesta. Eh, creo que de los proyectos que hemos venido desarrollando, al menos aquí, de los que yo hablo, que son los que, digamos, conozco que son los míos, eh, Muchas veces algunos objetivos los hemos logrado y otros no. No obstante, creo que si pensamos en cómo circulaba el conocimiento en el siglo XX, por ejemplo, las revistas científicas que circulaban en papel y, por ejemplo, yo he trabajado en publicación científica y nos llegaban las revistas de Brasil por intercambio con las de Argentina y todo eso era un proceso que llevaba meses donde llegaba el correo, iba yo, que era la bolseira, la becaria, a buscar el paquete al, al correo, luego teníamos que ponerlo en los anaqueles, luego esperar que la gente se acercara al instituto, al IBICRIT, a leer. Si pensamos eso, si pensamos cómo circulaban las primeras bases de datos, al menos a las que yo llegué, no he llegado a las tarjetas perforadas, pero sí al CD-ROM, eh, y, y la, la poca vida útil que tenía, y las herramientas que tenemos hoy en día creo que con mayor o menor fortuna eh, o éxito, al menos podemos empezar a pensar en procesos de apertura a mayores. ¿no? Creo que, 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 el, que la pregunta que haces es, es, es muy buena y creo que más que una pregunta es un desafío para cada uno de nosotros que estamos trabajando en este campo. ¿Qué desafíos tenemos y cómo podemos de alguna forma contribuir con un pequeño granito de arena a la democratización del conocimiento. Gracias, Jimena. Muchas gracias, profesora. No, gracias a ti. Ricardo, yo eh, voy a precisar salir, yo tengo una reunión luego en seguida en la universidad. No. Tá, no. Quería agradecer muchísimo por la oportunidad, un placer, aprendí mucho. Adorei os colegas e fico feliz também que a gente tenha tido um público tão expressivo e um debate tão bom. Né? Parabéns aí, Ricardo. Né? Obrigado, Abraço, Tchau. Abraço. Pessoal, vamos, estamos nos aproximando do final. É, só tem mais uma última pergunta, na verdade, para Emmanuel. É, there is one question, one final question to Emmanuel by Joana Penedo. She's from Federal University in, in Rio, the Fluminense Federal University. She's uh, from Library Information Science, and she's wrote here, uh, I'm studying library, sci library science, library information science, and I just came back from an internship in Mozambique. And the first conflict that me as a student had to understand was the digital problem. What was what to understand what was the digital problem? There was a conflict at university when they teach us subjects that we actually have to use the internet, but the students does not have the proper access. 
what do you think that the government in those countries like Mozambique in Africa can do to offer the proper notion of digital access for population? Uh, Emmanuel, did you, did you get? And uh, um, uh, before you answer, there was uh, another question, I think for all, by Elizabeth Maria Freire de Jesus. And this last question was, could you talk about the integration of computational tools and methods in humanities research and the limits and challenges for the development or use of local solutions in the face of the dominant tools and infrastructures of large corporations like the FM? Uh, I think uh, we are kind of more or less talk about this, the whole seminar, but uh, we can talk a little bit more, but uh, I think it's uh, important to Emmanuel to answer the this last question, and then we can uh, start to, to close, walk into the, 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 the final, I don't know, the, the end of the seminar. So, Emmanuel, if you can. Okay. So, thank you, Ricardo, as usual. I got only part of, <laughs> of your question. I got the, <laughs> the infrastructure part. So I think maybe the question was asking about the challenges, right? Yes. Uh, 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 Joanna Infra was telling us that she, uh, she studied at Mozambique uh, library science and she saw yes. she could uh, experiment a kind of problem about digital issues. She yes. saw that was a kind of conflict in the university when the university teach to her and the others uh, that we actually have to use the internet so they want to, they need to use the internet but the students doesn't not have the proper access so it's kind of infrastructure problem i think and she's asking okay. about uh, the government in africa if uh, they could do something about uh, this kind of pro proper notion of digital access for population yeah uh thank you very much i mean this is a very uh, central question to whatever uh policy we want to lead about digital humanities in Africa. I mean, uh, as you can experience, and I'm very lucky today that the connection is uh, very stable today. I was <laughs> very desperate because it was not working like for, you know, the three or, or, or four days. And as you can see, because of the COVID virus, we are, we are also confined in Africa in Cameroon. Oh, we have been asked to implement, of course, you may be able. So, <laughs> hello? Yeah, you can. Are hear. you getting? Okay. Yeah. So, uh, 80% of my students are not able to follow the courses for one simple reason. Because they can't, you're a period where they are not, they don't have to go to school. They move back to their rural area. And from those rural areas, and what I mean by rural area, uh, it, 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 it's not only the forest. I mean, even in the regional you know, headquarters, you don't have electricity, electricity supply. You don't have um, 
quality access to the internet. I'm not saying these things for political, you know, second. I'm constantly faced with the challenges of, um, of, of these problems. And I gave a presentation uh, a couple of weeks ago about, because I'm also a director of a digital archive, and that archive is now gone dark. It has closed because the host institution does not or did not have the vision to put the necessary investment into it so that it can sustain the cost for hosting the server. So that archive is now got, uh, gone dark. Luckily, I was able to back all the resources up into a resource, uh, a digital center in South Africa. So this tells you about the constant, you know, um, uh, pressure and the tension between those who are in the position of decision making and the few uh, ground breaker uh, who wants to push in DH because they see a potential in it. So yes, there are obvious and indeed very critical uh, you know, impediments, infrastructural impediments into the impl implementation of DH. And uh, Gimena just mentioned the, the problem of digital, um, uh, um, uh, she, she, she said it in Spanish, but I got it. I think it's digital, um, um, well, not training, um, how do you call it when some, how do you say to know to, to read and write? Um, well, uh, well, the digital necessary literacy. skills. Uh, digital uh, thank literacy. Thank you very much. <laughs> You're yes, welcome. Yes, exactly, exactly. Digital lit literacy. So that's another, 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 another component of being able to drive the younger generation into it. So there is that tension between political, you know, uh, will, infrastructural challenges, and the um, dominant, the dominant state of uh, somnolence, I would say, of hibernation. Of, I'm, I'm maybe I'm more extreme in my in my in my expression, but. Um, there is a potential, but which is not being harvested. So yeah, obviously we have these problems and they are very critical. And if you are not able to connect to a conference like this, if you are not able to have access to download a, you know, a 10 megabyte, you know, folder, if you are not able to have, you know, a computer, so to say, you know, you are structurally limited to having access. So. Maybe some would see in DH another form of neo um, uh, capitalism. I would say so because this is not something that is 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 given for granted. This is not something that is there. There needs to be an investment. There needs to be a step from decision maker. But I think there is, and I will end with that. That what is more even more crucial is personal engagement. I am more or less li literate in uh, DH. I'm more or less skillful in com computer science, not because I've attended any, 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 any computational science faculty, but because well, I was as lucky to kind of well, see or foresee the potential of it, and I build up myself into getting these skills. And today and now I'm able to ask questions which I couldn't ask myself five, six, ten years ago. So commitment, commitment, if we are lucky, along with political will, we can succeed. Thank you. Thank you, Emmanuel. So uh, we are in the in those final moments of the seminar, I would like to uh, answer very very quickly the question from elizabeth about the limits and challenges for development or use in local use of local solutions 
in face of dominant tools and infrastructure of large corporation like Gafan. Uh, for me, it's that simple. We can we can't run forever from Gafan. I don't think we could escape totally. But I really believe in the concept of lines of flight from the Lils, the Lils, Igata Hit. So I think that every time we can build something new, build something that could escape a little bit from the, the dominance of Gethan, and then the war machine, like the Lils says, said, the war machine, Gafan, is like the war machine, will catch us all again, and then we can build another uh, another strategy to run away, and then we skip, we skip going, I don't know for how much time, but uh, I think that uh, uh, what we are doing here right now is something like that is put get found in check and uh, talk about this and talk about the possible solutions uh, so I don't know if Emmanuel or Jimena wants to talk something about that but after that I will close the seminar I think that what you have said is is very true uh, however, I and I believe that no, it's I... impossible to escape to uh, that global structure, though it is important to pose alternatives and alternative solution and solutions also tailor made for our communities. So and this has been, you know, <laughs> it reminds me that some some weeks ago I had a kind of, you know, I'm very active in Twitter. I like very much Twitter because I learn a lot from what people are doing in different parts of the world, just in a, in, in many, in, in a few sentences. So one Spanish uh, person from Spain that is working on um, libraries and scientometrics and, and was saying that uh, Google statistics were like the best for the world. It was opening uh, science to uh, everyone. And yes, of course, you know, Google Scholar for many of the people who live in the global south is a great tool because, as you know, there are many proprietary publishers like Elsevier uh, who put um, science behind barriers and we cannot access uh, many uh, articles, journals. But having Google doing that for us doesn't mean that Google is a, you know, a good brother that is doing that for free for us. So would I at least, and, and, and he was also criticizing uh, what Latin America has been doing with repositories at universities. You know, our repositories sometimes aren't the best. They don't have the best metadata. So sometimes they are like impossible to find some information and this and that. Of course, it is true. We have a long way till we <laughs> improve our uh, platforms and tools, but that doesn't mean that we have to continue building them and making them strong, even though we finally finish using Google Scholar. So I would say that for me, that is, is the only answer. Thank you, Emmanuel. I don't think Emmanuel could hear us. So, uh, Gustavo, maybe we can, talvez uh, nós possamos fechar o seminário, talvez dando um pequeno um minuto de folga, talvez Emmanuel volte para falar. Correto. Mas nós possamos ir nos aproximando do fechamento. E se ele voltar, 
É, nós damos a palavra a ele rapidamente. Acho que ele voltou. So, Emmanuel, uh, yes. I don't know if you want to... Yeah. Yeah, as, as usual, I was caught. I'm just getting in. Well, I, I will not ask you to repeat the question. I, I got Gimenez's uh, comments. So I can be um, from, from his comment. Um, yeah. Of course, um, it is neutral. I don't believe that science is neutral. I don't believe that interfacing is neutral. But hey, uh, let's see, I mean, from the global south, from Africa, from my community, from Cameroon, let's see what we can take advantage of from this opportunity and what this is something that i wanted to include in my presentation but um that would have been too long um what i see uh one of the advantages i see follow you know um to follow uh you know america the west this is something that pragmatically we will it's going to but what inspiration can we get from this i mean i belong in a society where we have still have strong indigenous knowledge including in the realm, in the domains of, you know, physics, in the domain of quantum physics, in the domain of um, uh, 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 digital humanities is showing all this, and digital, uh, the digital era is uh, showing us that we can make that uh, unsuspected in, you know, uh, our traditional knowledge. So I am not of the, of the opinion that we should be competing with Google and whoever. But that's it. And see, and, and, and ask yourself, well, hey, um, it was not within a, any possible human belief uh, 20 years ago that the things which are happening today will be possible. Why don't we? There is, I don't believe in the end of history. I don't believe there is a, a, uh, an end line to history. Yes, alternative science and alternative scholarship. Let's build this alter alternative to the benefit of, of many. Maybe as a compliment, maybe as, um, as um, in, um, uh, 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 well, as 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 um, an added added value to, to to what is being done today. So, so I'm not a very, very uh, Roman, and I'm seeing that DH is actually bringing on the connection not go it's not good in manual so I don't know if Emmanuel is talking. Um, Emmanuel. Uh, I think Emmanuel 
lost his connection, so but he is at the end. Sim, Ricardo. Antes dele falar, já estava caindo duas é, vezes, é, assim. Ele já ele estava caindo e retornando. Ele explicou, né? Uhum. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. É... Gustavo, se você puder fazer nosso encerramento, eu de antes eu só Não. gostaria de agradecer, né? A você que todos encerra. vocês que ficaram. É nós. Pronto. É, então assim, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no evento, que acreditaram nesse evento, que é o primeiro evento que a gente faz nesse formato. Então, é, foi uma aventura e foi bem estressante, mas reconfortante que as coisas deram certo. Né? Com algumas pequenas exceções da conexão cair, as crianças gritarem, mas... Eu fiquei muito feliz de poder contar com todos aqui. Fiquei muito feliz, principalmente, da participação de pessoas que são muito queridas para mim, como a Jimena, como o Emmanuel, que não está ainda online, mas o conheci em Leipzig, assim como o Raul, que não pôde participar. Mas são pessoas muito queridas e me ensinam muito todos os dias. Sei que, tá, sei que é difícil para todo mundo, né, via do que está acontecendo, né, da pandemia, mas eu acho que hoje nós vencemos um pouco a Covid. Porque conseguimos ficar aqui até agora é, falando coisas muito importantes né, para todos nós e com certeza isso nos alimenta também. Apesar de aqui no Brasil já ser hora do almoço. Então, a Emanuel é, voltou. Obrigado, Emanuel. E é, me despeço de todos aqui. Não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa. Não, só dar os parabéns, uh, notificar que nós estamos lançando no programa o nosso, a nossa escola de outono. Então, o Ricardo vai oferecer um curso chamado uh, a Vila Influencer e os Estudos Informacionais, correto, Ricardo? É, Vila Influencer curso... e os Estudos da Informação. Estudos da Informação, esse curso é na semana que vem. É também um curso por uh, via remota, gratuito, todos vocês podem acompanhar. Né? E agradecer muito, thank you very much, uh, Muitas graças uh, aos palestrantes internacionais eh, por, por essa oportunidade riquíssima que o programa teve com o Seminário de Humanidades Digitais. E parabéns, Ricardo, ao grupo, ao laboratório. É isso. Ricardo, eu, Gustavo, é, fala. Não, eu queria só também aproveitar a oportunidade, é, primeiro para parabenizar né, o evento, foi incrível. E você sabe, nós trabalhamos um em frente ao outro, né, e agora estamos aqui nessa distância. Mas é, foi muito importante ver como que você é, conduziu esse evento hoje, né? porque amanhã nós temos o Seminário né, é, Internacional dos Escritos, que será em outra plataforma. Né? Então, eu queria também aproveitar a oportunidade para divulgar aqui, né, que na página escritos.ibict.br, vou escrever aqui no, no, no texto, tem informações é, do, seminário, do seminário amanhã. E são assuntos que, inclusive, foram muito debatidos hoje aqui. Então, quem tiver interesse pode entrar. Acabamos de abrir um novo lote, porque esgotamos 500 inscrições. Então, a gente abriu mais 300. E é isso aí. Espero que seja um sucesso, como foi o seu evento de hoje. Valeu. Obrigado, Arthur. Bom, pessoal, então é isso. É... Um bom dia para vocês. Muito obrigado. Obrigado aos palestrantes que ficaram aqui até agora. E obrigado a todos que também puderam nos assistir e ficar aqui até agora. Foi um prazer e foi um aprendizado e no próximo vai ser melhor. Obrigado, gente. Graças. Até pronto. Tchau, Gineta. Obrigado. Bye, Emanuel. Thank you. aos a, a palestrantes e a todos que estão aqui presentes nesse momento, a turma que ainda está acordando, que vai chegar, e que tenhamos um excelente dia de aprendizagem, de debate sobre as humanidades digitais, suas teorias e seus métodos.